Tam, bila shaka afya yako ni njema kabisa mpenzi mtazamaji wa Star TV na umeamka salama e, nikiwa na matarajio yangu kwamba kila kitu kimekwenda vizuri kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe tena leo katika kipindi cha tuonge asubuhi kuanzia hivi sasa mpaka hapo saa tatu kamili ni mkusanyiko wa mambo mbalimbali huwa tunaza na leo jioni ndani ya habari na hatimaye tunaingia katika magazeti leo ameandika nini tunapelekana sokoni kuangalia sokoni kuna nini na hatimaye tunahitimisha na mjadala mkuu basi kwa niaba ya po pamoja na ana ni kukaribisha katika kipindi hiki mpaka nitakapokuambia kwa heri hapo saa tatu kamili na mtazamaji una nafasi ya kushiriki nami kwenye kipindi kwa siku ya leo kwa kunipa maoni yako, ushauri na unachokiona huko. Kama kuna changamoto yote ile unaiona e, ambayo unahitaji ipazwe sauti yake, sauti yake isikike kwa uma kupitia kipindi hiki maana hii ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukasemea. Na tukasoma hivyo hivyo ulivyoandika ujumbe huo na kama kuna changamoto, kama kuna kasoro, kuna mapungufu yote kule unapoishi, kama kuna changamoto yote ambayo unaiona ya kurudisha nyuma maendeleo au tsai wa jamii, basi shiriki nami kwenye kipindi hiki kuniandikia ujumbe wako mfupi. Nami nitausoma kama ulivyotuma andika jina lako ni nani unaandika ujumbe wako kutoka wapi na ujumbe wako uwe wa staha hivyo hivyo basi unaweza kutuambia pia yote mazuri ambayo unayaona e, ili tuweze kushiriki kushiriki nasi katika kipindi kwa siku ya leo sasa e, tutaanza na leo jiri ndani ya habari naitwa Bernard James BJ karibu mpaka hapo saa tatu kamili kupitia 0688817818 mtazamaji tuanze na leo jiri ndani ya habari na hapo jana E, Profesa Adolf Mkenda waziri mwenye dhamana ya elimu amebainisha na kutoa kwa umma e, sasa hii ni kama rasimu ni rasimu ama mapendekezo ya maboresho ya mtaala wa elimu nchini Tanzania na hivi karibuni wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi watakutana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapitia mapendekezo hayo na mwisho wa siku basi tunapata kile ambacho tunahitaji e, katika sekta ya elimu nchini Tanzania. Hebu tutazame mambo yalikuwaje na baada ya kabla ya kuangalia habari hii, e, we pia inawezekana umefuatia katika mitandao mbalimbali ya kijamii e, kwenye vyombo vya habari na kama una maoni na ushauri basi kuhusiana na mabadiliko hayo ya mtaala wa elimu nchini Tanzania usisite kuniandikia ujumbe wako mfupi kama ni mdau wa elimu, kama ni mwananchi, kama ni mzazi, kama ni msomi nami nitausoma moja kwa moja. Tutazame habari hii ya Profesa Adolf Mkenda. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ndiye amearifu kukamilika kwa utaratibu wa kukusanya maoni ya sera ya elimu ya mwaka 2014 na mapitio ya mitaala mipya inayotarajiwa. Mwanzoni tulipokea maoni bila kuwa na rasimu. Tulipokea maoni tukayachambua, tukafanyia kazi. Tume yachakata maoni haya tumefanya uchambuzi wa kitaalamu tumejifunza kutoka nchi mbalimbali tumetengeneza rasimu sasa wa Tanzania umma wa Tanzania utaziona rasimu hizi ili watolee maoni kwenye rasimu hizi ambazo baadaye baada kuzingatia maoni tutaingiza kwenye michakato ya maamuzi kesho tarehe kumi mwezi wa tano, 2023 tutakuwa na semina kwa wabunge wote kuapitisha kwenye rasimu hizi za mapitio ya sera na mitaala mipya. Lakini kuanzia tarehe 12 mwezi wa 5, 2023 mpaka tarehe 14 mwezi wa 5, 2023 tutakuwa na kongamano kubwa la kitaifa la kujadili rasimu hizi. Awali katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Caroline Nombo akaeleza hatua mbalimbali katika kuhakikisha wanaoshirikisha wadau mbalimbali kutoa maoni. Uh, watanzania wenzetu ambao wanaishi nje ya nchi na pia wamealikwa na kutakuwa na utaratibu mahususi kwa ajili ya diaspora kuweza kushiriki katika mjadala huo. Kwa hiyo nao pia wamekaribishwa kwa namna ya pekee lakini pia tufahamu ni kitu ambacho ni cha kimataifa. Mtaala unakuwa benchmark na kile kinachotokea kwenye nchi nyingine pia. Kwa hiyo watanzania wenzetu walioko huko watasaidia kujua kuna nini na watakupa maoni Uh, namna kuboresha mitaala hii na serai kulingana na uzoefu wao wa nchi nyingine pamoja na kwamba timu yetu pia ilishafanya benchmarking taarifa hii ni yenye kuarifu hatua zilizofikiwa katika mpango wa maboresho ya mitaala ya elimu Tanzania ambayo iliaidiwa kufanywa mageuzi ya kihistoria chini ya serikali ya awamu ya sita kwa namna itakayoendana na mahitaji ya watanzania na soko la ajira Nishoki Makeseni Star TV Dodoma na mtazamaji sasa hayo ni maboresho ya sera ya elimu 
ya mwaka 2014 sambamba na mitala mipya. E, na labda tu kwa ufupi tu nikupitishe pia hapa ambapo serikali kupitia wizara ya elimu imewekwa wazi kukamilika kwa rasimu ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 20 23 serikali imeweka wazi rasimu ya sera ya elimu na rasimu ya mitaala ya elimu ya awali msingi sekondari na vyuo vya walimu ambazo zinapatikana kwenye tovuti ya wizara hiyo ukizungumza hapo jana profesa Adolf Mkena ambaye ni waziri wa elimu sayansi na teknolojia amesema rasimu hizo zinalenga kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inaongeza ujuzi ambapo sera ya elimu ya mwaka 2014 imepitiwa Rasi, aki, sasa baadhi ya maneno ambayo alisema alisema ni kwamba tunataka E, haya ya kimsingi e, rasimu ya mitaala ya elimu ya msingi sekondari na vyuo vya walimu ambavyo na kivi maelekezo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan lengo ni kutoa rasimu hizi ni kupata maoni ya mwisho ambayo yanatakiwa ya, 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 ya kimsingi yawe mpokeleo ifikapo tarehe 31 Mei mwaka 2023 31 Mei mwezi huu mwaka 2023 mapendekezo yote na maboresho yanatakiwa yawe yamepokelewa. Na Profesa Mkenda amesema kuwa serikali e, kupitia wizara imeandaa semina na kongamano mbalimbali ya kuweza kuwapitisha wadau katika rasimu. Hizo ikiwemo semina kwa wabunge wote kuwapitisha kwenye rasimu hizo za mapitia sera na mitala mipya itakayofanyika leo na kati ya tarehe 12 Mei mpaka tarehe 14 mwaka 2023 kutakuwa na kongamano kubwa la kitaifa la kujadili rasimu hizo itakayofanyika katika ukumbi wa mikutano wajakaa kikwete jini Dodoma. Eh Profesa Mkenda amebainisha pia kwamba serikali imeamua kutoa rasimu hizi za dharani ili kupata maoni ya mwisho hadi kufikia Mei 31 mwaka 2023 kama nilivyokufahamisha na kimsingi umma wa Tanzania utaona rasimu hizi ili watolee maoni kwenye rasimu hizi ambazo baada ya kuzingatia maoni zitaingizwa kwenye michakato ya maamuzi. Aidha Profesa Mkenda amesema watanzania wanataka kuhudhuria kongamano hilo wanakaribishwa ambapo watajisajili kupitia utaratibu mbalimbali na wakati huo katibu mkuu Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema e, watu mbalimbali wanaoishi ndani na nje ya nchi wanakaribishwa kwa ajili ya kushiriki katika maboresho maboresho ya sera ya elimu ambayo tunayo ya mwaka 2014 lakini pia maboresho ya mitala mipya ya elimu sasa we mtanzania umekuwa kwa siku nyingi ukisema kwamba kuna baadhi ya mapendekezo ambayo unaona basi yanatakiwa kuboreshwa e, nimeona kwamba katika matumizi ya lugha kule pia kuna matumizi ya lugha mbalimbali ambayo yabainishwa nimekuwa nijaribu kupitia pia e, tovuti husika ya wizara husika e, ya sayansi pamoja na masala mazima ya elimu sasa e, ukipita ukipita kule e, utaweza kupata yakina ambayo yameboreshwa wizara E, ya elimu sayansi na teknolojia ukipita kule kwenye tovuti yao utaweza kuona baadhi ya mapendekezo ambayo yamewekwa kule kwa hiyo wewe kama mwananchi una nafasi ya kutoa maoni na maoni hayo basi kufikia tarehe 31 ya mwezi huu yawe yameifikia wizara na hatimaye yatakwenda kufanyiwa kazi na tutapata sera mpya ya elimu e, pamoja na mitaala mipya sasa usipofanya hivyo maana yake ni kwamba utakiwa kulalamika. Na kama una maoni, una ushauri basi usite kufanya hivyo e, kwa kunielekea ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688 ujumbe huo nitausoma moja kwa moja. Tukiachana habari hii pia kuna mengine ambayo yamejiri. Ana e, tupatie habari nyingine toka porejea hapa basi tutakuja kuangalia ni kitu gani ambacho kimejaliwa katika habari hiyo. Wabunge wametoa ushauri huo bungeni jijini Dodoma ikiwa ni siku ya mwisho ya mjadala wa bajeti ya wizara ya kilimo. Ni kitu gani mheshimiwa mwenyekiti ambacho kinatuzuia kuwekeza kwa nguvu nyingi sana kwenye swala la umwagiliaji kiasi kwamba tufike wakati tuhame kabisa kwenye kilimo cha kutegemea mvua tutegemee umwagiliaji. Mheshimiwa mwenyekiti ni nani atakayekuelewa ukisema kwamba mwaka kesho serikali inategemea kutoa chakula cha msaada kwa watu wanaolima mita tatu kutoka Ziwa Victoria wapewe chakula cha msaada. Ni kitu gani hiki kinaendelea mheshimiwa mwenyekiti? Ni kukosa maono ya muda mrefu. Tunaiona dhamira ya waziri, tunaona dhamira ya watendaji, lakini tunapelea tuna kwamba fedha hata wabunge wote wanaomba hapa skimu za umwagiliaji. Lakini nani anaenda kuzitunza zile skimu kule chini? Skimu nyingi zimekufa mheshimiwa mwenyekiti. Skimu nyingi hazisimamii vizuri. 
Skimu wa nyingi azitoi matokeo Lakini kama itoshi kuna baadhi ya maeneo Hata wajui maana ya skimu zenyewe Kwa manake tunaenda kudampo fedha Tunaziacha pale Hakuna usimamizi Ni kuombe mshumo waziri Tutafute mekanizi mzuri ya kusimamia skimu Ya fedha nyingi tunazo peleka kwa wananchi kulichini Aida aswala lambolea ya ruzuko Nano likawagusa baadhi ya wabunge Huku wakitaka wizara hiyo Utatua changamoto zizo jitokeza Ili wakulima wawezi kunufaika Wakulima walio enda kunufaika na mbolea ni, miana, ni, ni mianane na moja elfu peke yake Hawa wakulima wengine milioni mbili na kimbili walipata wapi mbolea Na kama tulijua kwamba mfumo huu wa, mfumo huu wa utawaji wa mbolea ya ruzuku Kwamba hatuwezi kuwafikia wakulima wote kwa pamoja Sasa kwa, ni, kwa nini tulileta mfumo ambao unapelekea mbolea kuipata mpaka ipi, upitia mfumo wa ruzuku ya mbolea Unaona kuna tokea uchakachuaji Na hatuwezi kwa, 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 kwa protect watakachuaji Lakini ukweli ni kwamba demand ya mbolea kwa maeneo yale ni kubwa mno kuliko supply na haini kwa wakati Na hiyo inasababisha watu wasio waminifu kuingia katika schemes za kutaka kutengeneza na kuuza mbolea kujipatia fedha Yani tuko hapa kila mtu na shukuru ati ruzuku sui kimeenda kime Ruzuku ye ya mbolea for God's sake That's perfect That's perfect Kwa sisi tunafuraia wakulima wetu waendelee kuwa masikini alafu tunakuja tunapo mbolea. Alafu mbolea zenyewe za wazungu tunazojiuza huko kwa billions of money kutoka bungeni jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV. Ai, nam hilo ni joto la kule bungeni na kama ulivyoona bunge hapo mheshimiwa Alima Mde. <laughs> E, akibainisha kwa kina lakini akibainisha kwamba imefika wakati basi na hapa nchini Tanzania e, tuwe na uwezo wa kuzalisha mbolea si mbolea tu lakini pia mbegu za kutosha e, sasa wakulima pia na wenyewe na mbolea kutosha lakini umesikia pia wabunge wakibainisha e, kusiana sana zima la skimu za mwagiliaji na hili pia limekuwa ni kilio kikubwa kwa wakulima na mimi nilikuwepo katika maonesho ya wakulima masikuku ya wakulima na nenane iliyofanyika mwaka jana huko mkoani Mbeya na ambapo katika mambo ambayo yaliahidiwa na wizara husika kupitia mwenye wizara hiyo mheshimiwa Hussein Basha ambaye kimsingi anafanya kazi nzuri tu lakini kimsingi kilichoahidiwa ni kwamba skimu za umwagiliaji zitaongezeka kwa nyingi upatikanaji wa mbolea ya kutosha e, sambamba na, na na mbegu mbegu sio hayo tu E, lakini pia kupatikana maafisa wa ugani wengi zaidi nchini Tanzania sambamba na maafisa ugani e, pia utafiti wa kina e, katika sekta ya elimu sasa kwenye katika sekta ya kilimo na hili la kilimo tusijadili sana kwa sababu hapo baadaye kwenye mjadala mkuu tutakuwa na wageni ambao tutajadili hayo kuhusiana na yaliopo katika sekta ya kilimo e, tuangalia budget ambayo imetolewa kwa mwaka huu takriban bilioni 900 hapo Tutaangalia jezi na kidhi mahitaji na tutaangalia jezi na kwenda kufanya nini changamoto zilizopo katika sekta ya kilimo kwa kuzingatia kwamba kwa sasa hivi sekta inayoongoza kwa ajili watu wengi nchini Tanzania ni sekta ya kilimo je hao watu tunazingatia mahitaji yao ya kimsingi e, kuweza kupata chakula cha kutosha tuwe na mbegu za kutosha tuwe na mbolea za kutosha maafisa gani wapo wengi mbolea iwepo ya kutosha e, skimu za mwagiliaji zipo nyingi E, utafiti wa kilimo ufanyike taarifa za uhakika ziwafikie wakulima masoko ya uhakika miundombinu ya kilimo yapo mengi ambayo bado yanahitaji kufanyiwa kazi lakini tutajadili kwa kina mgeni wangu atakapofika hapa e, kutoka chuo cha kilimo e, kule Ukiriguru na baada ya kuona habari hiyo kutoka bungeni hapo e, Dodoma na sasa twende kwenye e, mengineyo e, ana France tupatie na kisha baada ya hapo tutakuja hapa kujadili kwa kina una nafasi pia kushiriki nami kwenye kipindi hiki Niendekeo jimba kwa mfupi kukisia namba 0688-8187-8187. Asante sana happiness kashaya. Happy kashaya kutoka kule moroguru. Uminembio kwa jisasa unafatiria vizuri sana kipindi cha tuonge asubuhi. Tupati habari nyingine. Ni katika zoezi la kuwaga makamishna walomaliza muda wao katika sekta ya utalii. Na kuwakaribisha makamishna wapia wataka uweza kuitangaza sekta hiyo. Ambayo ndiyo tegemeo la uchumi wa zanziba. Nini mtaka puanza kazi eni. Speed eni wa puanza. Mwe wa bunifu katika ile maagizo ya mheshimiwa rais. Hamtaweza kuibadilisha sekta yetu ya utalii kuipeleka katika hatua nyingine ikiwa tutatumia msemo ule kama alisema Albert Einstein kwamba you cannot solve a problem with the same thinking that you used to calculate tatizo kwa nyuma. Kwa hiyo nataka kutatua tatizo wakati tulitumia fikra zile zile 
utaweza kutatua tatizo aidha waziri Simai amewataka makamishna waliomaliza muda wao kuendelea kushirikiana na kamisheni hiyo na wasisite kutoa ushauri na mawazo yao ili kuweza kuisaidia serikali katika kutenda kazi zake ah nyinyi bado mnatambulika kama ni wenzetu mtaendelea kwa marafiki wa wizara na serikali na pale mnapona chochote ambacho mnahisi ni kizuri kibaya au ni wazo mnahisi kwa hiyo mnaweza kutusaidia kutuletea Rahim Baluni mwenyekiti wa bodi ya kamisheni ya utalii anaweka wazi mikakati na matarajio ya bodi hiyo tunategemea kwamba uzoefu wao na mbinu walizokuwa nazo katika private sector huko waliko zitakuja kusaidia na mbinu ambazo tunatumia kwenye serikali ili kuifanikisha na kufikia malengo yaliyokusudiwa akizungumza kwa niaba ya makamishna waliomaliza muda wao Hamisi Mbeto Anasisitiza mashirikiano katika kuimarisha sekta hiyo. Huku mmoja kati ya makamishina wapa Victoria Kamazima akisisitiza kufanya kazi kwa uadilifu ili kupata ufanisi. Sina mashaka na mshimo waziri mwenyekiti timu nzima kamishina. Ni watu wazuri wanapokea ushauri. Msisitu kwa shauri kwa maslahi ya kamishina na nchi kwa position hii tutai uh, tuta exceed expectations zilizowekwa kwetu. Katika hafla hiyo wajumbe walomaliza muda wao wamekabidhiwa vieti na zawadi mbalimbali huku vifaa vya kutendea kazi wakikabidhiwa makamishina wapya. Abdala Pandu Star TV Zanzibar. Na mtazamaji hayo ni ya kutoka kule visiwani Zanzibar. Asante sana Abdala Pandu, lakini kikubwa zaidi hapa ni kubadilishana tu utendaji kazi. Lakini lengo ni kukuza sekta ya utalii hasa visiwani Zanzibar kwa kuzingatia kwamba moja kati ya maeneo ambayo yanafanya vizuri na hata baada ya uviko 19 ni katika eneo la utalii na ndo kama unavyoona hivyo ni kubadilishana tu uzoefu lakini pia jambo jingine ni kwamba e, kuweza kupata uchapa kazi mpya mawazo mapya ili mwisho wa siku eh, shughuli za utalii zisonge mbele na tupate watalii wengi zaidi na vivutio vya utalii viendelee kuimarika kutoka kule Zanzibar. Na kikubwa zaidi eh, ni kwamba eh, bado Tanzania inatakiwa kuongeza jitihada katika kutangaza vivutio vya utalii. Ukifuatilia kwa karibu eh, utaona kwamba Tanzania katika nchi walau walau kumi ulimwenguni ambao zina vivutio vingi vya utalii Tanzania imo kwenye nchi hizo. Na ukiangalia linapokuja swala la kuvitangaza vivutio hivi vya utalii atafanya vizuri sana japokuwa tunajitahidi na ukiangalia hivi karibuni wakati e, Royal Tour ikifikisha mwaka mmoja ambayo ileta mafanikio makubwa sana na kusababisha watalii wengi waje nchini Tanzania filamu ya Royal Tour ambayo iliasisiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan na ikaleta mafanikio makubwa sana e, wazetu wa mjini wanakuambia kwamba e, shimo likatema watalii wakaja kwa wingi sana tunampongeza sana mheshimiwa rais lakini bado wale ambao wamepewa dhamana ya kutangaza vivutio vya utalii wanatakiwa walau waige mfano wa mheshimiwa rais kama rais anakuja na mawazo haya na anafanya kitu ambacho kinaleta matokeo na yanaonekana moja kwa moja ni kwa nini e, mamlaka husika tunazo mamlaka nyingi kwa mfano ipo e, TTB e, ambayo ni, 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 ni bodi ya utalii nchini Tanzania na bado zipo bodi nyingine bado wapo wadau wengine ambao wamejiita katika sekta ya utalii tunafanya nini katika kuhakikisha kwamba tunavitangaza vivutio vyetu vya utalii ili viweze kutuletea fedha nyingi za kigeni. Sasa kutoka kule e, tuendelee tuelekee katika maeneo mengine ambapo yapo leo jiri katika maeneo mbalimbali ana Francis tupatie pia tuweze kuangalia hilo. Ni siku chache tangu rais Samia Suluh Hassan alipokea tena watendaji wa kikosi kazi cha mchakato wa katiba mpya na kuruhusu mchakato huo kuanza. Na kwa kuliona hilo Shirika la kuwezesha asasi za kiraia FCS limeandaa mpango wa miaka mitatu uitwao raia wetu wenye lengo la kupongeza hamasa ushiriki kwa wananchi katika kutoa maoni yao juu ya mchakato wa katiba mpya. Swala hili la katiba sio kwamba ni swala la mara moja tumetengeneza katiba then tunaiacha pale tunafurahi tunaenda nyumbani. Tufahamu kabisa kuna swala la kuelimisha wananchi kushiriki kwenye katiba. Hiyo ndio kazi ambayo kubwa tunaanza nayo kwa sasa hivi. Hatutaki kufanya makosa kama tulivyofanya kule nyuma pamoja na mkwamo tuliopata kule nyuma sababu kubwa moja mtakubaliana na mimi kwamba zoezi lile lilichukuliwa na wanasiasa kwa asilimia moja. na wananchi au wawakilishi wetu walioenda kule hawakuwa na ile nguvu 
kubwa kutoka kwa wananchi. Tunataka nguvu ya wananchi ionekane kuanzia sasa hivi kwa sababu katiba hii ni kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Wananchi wa Tanzania wana matamanio makubwa sana jinsi gani wanavyotaka taifa letu liendeshwe, si ndio? Kwa hiyo kwa kupitia katiba hii mawazo yao, e, fikra zao, hisia zao, matamanio yao, ma maono yao kuhusu e, mama Tanzania yataonekana. Na wadau wa maendeleo watakao shiriki katika kuratibu mradi huo kikiwemo chama cha wanasheria TLS wamesema mradi huo ni fursa adhimu kwa wananchi kushiriki kamilifu katika uandaaji wa katiba mpya. Sababu shughuli yetu kubwa katika mradi huu itakuwa ni kuhakikisha kwamba tunaangalia zile sheria zote ambazo zinahusiana na mchakato wa katiba lakini pia na sheria zote zitakazohusiana pia na masuala ya mchakato wa uchaguzi uh, zinazokuja kwa sababu tunatambua kuanzia mwaka kesho tutakuwa na chaguzi lakini pia kujengea uwezo uh, azaki ili ziweze kuwa na ile meaningful engagement na, na serikali lakini pia na, na wadau mbalimbali. Kwa hiyo e, katika muda huu wa miaka mitatu kazi yetu kubwa itakuwa ni hiyo ili kufikia miaka mitatu tuone kwamba kuna mabadiliko yamefanyika katika nchi hii. Tahakikisha kwamba azaki zinakuwa na mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano mazuri zaidi pia na serikali lakini pia kuhakikisha sauti za watu zinafika ndio maana inaitwa uraia wetu pia FCS imetoa ruzuku ya zaidi ya shilingi bilioni nne kwa zaki za kijamii ili kuwezesha shiriki wananchi kwenye uandaaji wa katiba mpya na kuboresha utawala bora na mtazamaji lakini hili linakwenda sambamba na agizo la mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Sulasani aliyomwagiza juzi msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania jeje Mtungi kuhakikisha anakutana kwa haraka na baraza la vyama vya siasa nchini Tanzania hiyo ni ni wawakilishi wa vyama mbalimbali nchini Tanzania lakini sambamba na hilo akutane na wadau mbalimbali wa masuala ya kidemokrasia nchini Tanzania kutoka Tanzania bara na visiwani lengo likiwa ni moja tu E, kuipata katiba mpya mapema kupitia yale aliyopendekezwa na kikosi kazi kupitia haya maridhiano lakini masala mengine ambayo yana lengo la kukuza demokrasia nchini Tanzania na makwakika e, haya yakifanyiwa kazi mapema basi tuweza kuangalia na kuweza kupata yale ambayo mheshimiwa rais e, anatarajia yapatikane na hili sasa limekuja sambamba na hilo na kwa siku kadhaa nimekuwa na wageni wangu hapa tukichambua kwa kina E, kuhusiana na hili la upatikanaji wa katiba mpya changamoto ni kwamba bado wadau wengi wanauliza kwamba je e, sasa tunaanza mchakato upya kuweza kwenda kwa wananchi kuweza kupata maoni yao tusangalia rasimu ya katiba mpya kwa mujibu wa jaji e, Joseph Sinde Warioba waziri mkuu mstaafu ama tusangalia yatokanayo na bunge maalum la katiba sasa itakuwaje lakini haya yote tunawaachia watendaji lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kungara kidemokrasia. Sasa hivi ametoka huko naendelea kuwashukuru sisi watu ambao mnaniandikia ujumbe mfupi nitakaporejea hapa hapo baadaye nitakuja kusoma ujumbe wenu mnao niandikia kama unaona lolote una ushauri wowote pia kuhusiana na hili la maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014 pamoja na upatikanaji wa mitaala mipya basi mimi nitausoma ujumbe wako moja kwa moja. Asante sana. Tuurejee hapa jijini Mwanza. Tuurejee hapa jijini Mwanza ambapo eh wadau mbalimbali kiukweli wamejadili kwa kina kuhusiana na masuala mazima ya sekta ya madini. Waziri mkuu Kassim Majaliwa alikuepo Mwanza hapa jana. Na kikubwa amebainisha kwamba anachotaka ni kwamba wakuu wa mikoa eh nchini pote na wakurugenzi na watendaji mbalimbali watoe fursa kwa wawekezaji mbalimbali katika uchimbaji mdogo mdogo na uchimbaji mkubwa ili kuweza kuboresha pato la taifa kupitia sekta ya uchimbaji madini nchini Tanzania. Tutazame hili lilivyokuwa hapo jana. Ni katika ufunguzo wa maonyesho ya madini pamoja na mkutano mkuu wa wadau wa madini Tanzania unaoendelea mkoa ni Mwanza. Waziri mkuu Kasim Majaliwa anaelekeza hayo katika kongamano hilo ambapo amesema madiwani katika halmashauri mbalimbali wamekuwa kitunga sheria bila kuwashirikisha wahusika. Wao waipitie waone wawasihi ili mkiliweka litaleta athari hii na yeye mtaona mantiki hiyo alafu tuweka sheria rafiki mnapotekeleza hakuna mvujaji sasa msije mkoa mnakaa kama tu mmekaa na ifrani unatega 
akitosia dola na kupia naye katika hatua nyingine waziri mkuu Majaliwa ameelekeza wakuu amekuwa kufungua milango ya wawekezaji katika sekta ya madini. Nataka niagize kwa wakuu wa ambao na sekta ya madini kwenye maeneo yenu. Endapo utakuwa na mwekezaji wa ujenzi wa viwanda vinavyogusa swala la chinjwaji, uzalishaji kwenye madini, apewe nafasi hiyo kwa haraka sana. tunaona faida yake tunaona faida yake na sasa tunapata viwanda vikubwa pale ya Geita akitumbiwa hapa kuna viwanda vikubwa na kule Dodoma kuna viwanda vikubwa cha uchimbaji haya ni maendeleo makubwa sana Akizungumza katika mkutano huo naibu waziri wa madini Steven Kiruswa ameeleza namna ambavyo wameanza kutafutia ufumbuzi swala la tozo kwa wachimbaji wa madini Sisi wizara ya madini tunaendelea kushauriana na wenzetu wa Tamisemi kuona namna bora ya hizi halmashauri kutengeneza sheria zao ndogo ambazo hazikinzani na sheria mama ya madini ili wachimbaji wadogo wao hata hivyo mbali na changamoto hiyo uanzishwaji wa masoko ya madini katika mikoa mbalimbali nchini imesaidia wachimbaji kupata soko la uhakika na kuongeza mchango wake katika pato la taifa Grace Mbise Star TV Mwanza na mtazamaji hayo ndio yaliyopo katika sekta ya madini e, na kama una lolote lile la kushiriki nami basi nishirikishe hapa kupitia e, ujumbe mfupi na naona ujumbe umeshaanza kuingia hapa na pia una nafasi ya kushiriki nami kwenye kipindi hiki kupitia namba 0688817818 tawasoma ujumbe huo moja kwa moja mimi Abdala Abedi na muomba wa rais aliombe bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania apitishe sheria kwa wenye vyombo vya usafiri cha aina yoyote wakimwona mwanafunzi barabarani kumchukua kwenda shule au kurudi nyumbani hata vya binafsi hayo ni maoni yangu. Nashukuru sana kwa maoni yako kwa sababu e, bila shaka umeona kwamba watoto huwa wananyanyasika sana wakati mwingine wanakuwa hawana usafiri, wamechoka e, na hivyo wanakuta wamekaa tu barabarani njiani, hawana msaada wote ule, wamechoka. Kwa hii inawezekana pia ikasaidia. Nashukuru sana kwa maoni yako mazuri. E, mwingine anasema mimi Daudi nipo Mbagala Kibonde maji nina kituo cha daycare nina watoto 40 wazazi wanalipa ada za watoto alafu naambiwa nifunge hapa fai kweli tupo wengi tumeambiwa hivyo hao wazazi wataelewaje na hizi ndoka zetu sisi ni watoto wa kimaskini tunaomba msaada mkubwa sana hatuna kazi wawe na huruma imefika wakati unakera chonde tunaomba msaada kwa rais wa bunge tubuni nini mtu umepata shida kupata watoto watu na familia na sisi na Tanzania kwa kuwa hatuna pesa tunyanyazo. Sasa niambie kwamba wanataka kufunga kwa sababu zipi? Ili tuweze kuzisoma hapa. Sijekawa ni mambo ya kimsingi ambayo labda wanaondoa watoto katika hatari, labda wapo katika hatari au mazingira au mwendo mbinu sio rafiki ya watoto kusoma. Kwa hiyo e, kama una lolote lile basi tuambie na sisi tulisoma moja kwa moja. Unaweza kuniandikia pia ujumbe wako mfupi na nitausoma. Baada ya kuangalia E, habari hizo na sasa tuishimishe kwenye upande wa aliojiri ndani ya habari e, tuangalie pia habari nyingine ana chance Hayo yamebainishwa katika kikao kazi cha viongozi wa halmashauri kuu ya Chamata ilokuwa na lengo la kufanya uchaguzi wa katibu mkuu na kutewa kitengo cha habari na mawasiliano ambapo naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa anatumia nafasi hiyo kukumbusha wafanyabiashara hawa. Ukishapata leseni usimeingia kwenye kumbukumbu umerasimishwa. Lakini mimi nafahamu bado kuna watu wanaochimba e, bila kuwa na leseni. Si wapo jamani ye yeah, utimbaji usio rasmi ni lazima tutokomeze iwe ni moja ya agenda yenu kwa hakikisha kwamba popote mlipo kila mkoa afanye reking wajue nani anachimba madini yetu bila na mtazamaji e, kumladhi hatukutarajia hiyo lakini tutazame habari nyingine e, kama alivyoandaa ana chance Kuu wilaya ya Bagamoyo Harima Okash ameyatoa magizo hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani almashauri ya Bagamoyo cha kupokea taarifa za utekelezaji kazi robo ya 3/2022 ambapo pia amepongeza almashauri hiyo kwa kusanya vizuri mapato na kuitaka kuongeza vyanzo vipya vya mapato katika matumizi ya fedha au mapato yaliyokusanywa na sitiza wataalamu kuzingatia sheria kanuni taratibu na matumizi ya fedha zote za serikali 
ili kuepuka uzalishaji wa hoja za ukaguzi ikiwa ni pamoja na kuibua vyanzo vipya na kudhibiti mianya na upotevu wa mapato hayo. Mkurugenzi wa mashauri ya Bagamoyo Shauri Selenda anaelezea namna walivyojipanga kufanikisha kusanyia mapato katika almashauri ya Bagamoyo. Kwa kwa sababu almashauri imara ni almashauri yote ambayo ina mapato imara. Kwa tuendelea kukusanya mapato na kuhakikisha kwamba tunawaletea wananchi miradi ya maendeleo. Mapato yetu yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka na ni lengo letu kuhakikisha kwamba mapato haya yanakuwa mpaka tufikie karibu na asilimia kumi uh, bilioni kumi kwa miaka ijayo. Makamu mwenyekiti wa mashauri ya Bagamoyo Dismas Chandika na Salom Kugo iwa ni wakati ya kilomo wanaelezea walivonufaika na ukusanyaji wa mapato katika mashauri hiyo. Lakini pia tunahakikisha kwamba mapato tunavyosimamia tunaenda kuweka vipao mbele kujenga ofisi yetu ya halmashauri yetu ya Bagamoyo ambayo tumeshatenga kwa katika bajeti hii tutatimiza bilioni moja kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa halmashauri lakini pia katika huduma mbalimbali za jamii tumeni kupitia mapato yetu ya ndani na makusanya ambayo tumekusanya tutakwenda kutatua changamoto ya vyumba vya madarasa za hanati pamoja na madawati tutakwenda kutatua kupitia mapato yetu ya ndani wakati huo huo baraza la madiwani halmashauri ya Bagamoyo limepokea taarifa ya ripoti ya kampeni ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia katika halmashauri ya Bagamoyo iliyofanywa na madiwani wa viti maalum na kuwasilishwa na diwani wa viti maalum na sharifu. Ukatili unafanyika upo sana. Watu wana, watu wazima na baka watoto wao, watu wazima na baka wajukuu zao, lakini mtu ana baka mdogo wake, lakini kwa kweli ukatili upo lakini tunaendelea kupambana nao kwa ujumla nao ambao tu wenzao madiwani wenzangu na viongozi kwa ujumla Bagamoyo, Pwani na Tanzania nzima. Sasa tu wasi wanawake walezi tupambane sio lazima wakati. Mko wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Na asante sana Josephine Mwaiswaga, asante sana pia Ana Charles pamoja na Paul Masai kwa kuitimisha e, kipengele hiki. Asante sana kwa kuitimisha kipengele hiki cha leo jioni ndani ya habari mtazamaji hayo ndio kimsingi ambayo kwa siku leo tumekuandalia katika leo jioni biashara hapo jana kama umefuatilia taarifa yetu ya habari na habari mbalimbali. Haya ndio kwa siku ya jana E, yametumika katika vyombo mbalimbali vya habari. Na sasa tupate ujumbe mfupi mapumziko mafupi nitakaporejea nitakuja kukufahamisha magazeti ya leo yameandika nini lakini pasipo kusahau tunashukuru sana waisani wetu RJ Classic Furniture wakiwa wanapatikana kule maeneo ya Nyegezi au RJ Classic Furniture e, basi ni wadau wetu wakubwa ambao wewe ukiwa unahitaji basi e, furniture za aina yote ukiwa unahitaji viti, sofa, makochi kunahitaji makabati, kunahitaji e, meza, vyovyote vitanda na mambo yote yale mazuri kwa ofisi yako, nyumbani, e, lakini pia kama unatengeneza pia sehemu yako yote ile, unaweza kufikia kwa bei nafuu tena kwa kiwango kizuri, kizuri kabisa kupitia namba 0689947208. RJ Classic Furniture e, wanapatikana maeneo ya Nyegezi jijini Mwanza, ukiwa unaelekea stand kuu ya Nyegezi basi wapo pembeni baada ya nyegezi kona hapo watu wachache kutoka hapo kupitia 0689947208 katika kipindi kwa sikia leo pia tupo na waisani wetu e, Freddy e, Fashion au wanapatikana jijini Mwanza Freddy Fashion wanapatikana maeneo ya Kishamapanda katikati kabisa jijini la Mwanza opposite na Salma Koni pale basi nanyoa nauza mavazi mazuri kama unavyoniona hapa kama unahitaji suti, unahitaji makoti, unahitaji suruali, unahitaji kadet, unahitaji viatu, unahitaji mekanda, tai na vitu vyote vizuri vya kufanya uwe na muonekano mzuri, maharusi kama unahitaji kufunga ndoa. Fika pale kupatia suti moja matata sana, ma MC, eh, lakini pia mavazi ya kiofisi mazuri ambayo ni executive kwa bei nafuu kabisa kupitia namba 0787180000 na ni wapo katikati ya jiji la Mwanza ngo kutoka Uturuki. E, kutoka German kutoka South Africa na maeneo mbalimbali kwa bei nafuu kiwango cha juu kabisa kupitia namba 0787180000 nami ndo amenivalisha hivi tupate ujumbe mfupi tutakaporejea tuangalie magazeti yameandika nini leo
Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuindie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania na na maombi ombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Asante sana kuwa nami na tunasonga mbele na kipindi cha tuongee asubuhi kutoka hapa Star TV. Na mtazamaji hivi sasa ni magazeti yameandika nini. Na kwa siku ya leo e, tunayo magazeti mbalimbali mbali na e, kimsingi tuanze na gazeti la tuanze na gazeti gani leo? Tuanze na gazeti la habari leo. Gazeti la habari leo e, kwa siku ya leo limeandika nini? Bila shaka ana hilo hapo. E, mitaala mipya sera ya elimu hadharani eh ndo gazeti la habari leo kwa siku ya leo na nimekuambia hapa kwamba kati ya habari ambazo zimechukua nafasi ya mbele ni hili la mitaala mipya sera ya elimu ya mwaka 2014 na... yote yamezingatiwa hapo wabunge wataka uwekezaji kilimo cha umwagiliaji wabunge wataka uwekezaji kwenye kilimo cha umwagiliaji. Ile ni gazeti la habari leo lakini habari nyingine kama unavyoziona hapo Sadek yapongezwa e, kupeleka jeshi DRC. Utakapojipatia gazeti hili na kwa hapo chini kuna habari kuhusiana na msajili e, bila shaka itaonekana vizuri hapo baadaye. E, habari kuhusiana na msajili. Msajili ametaka nini? E, ndo hii hapo msajili ataka uvumilivu mchakato wa katiba sajili wa vyama vya siasa jaji mtungi amesema uwepo uvumilivu wakati basi mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ukiendelea na kama ulivyomsikia pia waziri mwenye dhamana pia 
Mheshimiwa Jenista Mwagama hapo jana bungeni pia amebainisha kwamba bunge litaanza kupitia walau e, maboresho ama mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Sasa inawezekana pia haya yakawa inaenda sambamba na hilo. Waitara e, alia bungeni akipinga majibu <laughs> aya Waitara alia bungeni. Na kati ya vitu ambavyo vime jana vimejaliwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ukiwemo utani wa hapa na pale kusiana mheshimiwa alivyoongelea kusiana fidia za wananchi kule Tarime. Sasa tumemalizana na gazeti la habari leo tunaweka gazeti jingine ana atupatie gazeti jingine hapo. Gazeti jingine limeandika yapi tupatie ana Charles eh, gazeti jingine hapo ni Wamachinga. Ndio ile hapo. Mkenda Rasimu sera ya elimu imekamilika ni waziri mwenye dhamana eh, Professor Adolf Mkenda eh, akiongelea kwa kina kusiana na rasimu sera ya elimu imekamilika sasa e, kuanzia tarehe 12 kwenda huko mbele wadau watakuwa kijadili na hatimaye tarehe 31 mapendekezo yote haya yamefika na hatimaye basi e, tutaweza kupata e, sera mpya bila shaka ambayo imeboreshwa ya elimu tutaweza kupata pia mapendekezo ya mitala ya elimu itakuwaje ni gazeti la Wamachinga tuende kwenye gazeti nyingine gazeti la Majira leo pia tuko nalo kusikia leo gazeti la majira limeandika yapi kwenye kipindi cha tuongea asubuhi leo e, lisu akoshwa na jeshi la polisi kosha vipi e, gazeti hili itakufahamisha kwa kina tunamuona pia pale waitara <laughs> yana bungeni mheshimiwa rais picha ya kupendeza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Sulasani hapo akiwa na watoto shaka caption hapo itakuwa imejadili kwa kina nini ambacho alikuwa akifanya mheshimiwa rais ukinunua gazeti hili rais Samia aja na aja na nini na kasi ya sawa mchakato wa katiba haya lakini pia umahiri wa Samia mafanikio kwa sekta ya mifugo e, pamoja na uvuvi kuna nini ambacho kimeboresha huko ambaye amefanya mheshimiwa rais basi gazeti hili litakufahamisha gazeti la majira tupo na gazeti la uhuru pia gazeti la uhuru leo lina mengi na zaidi ni saratani ya kizazi tishio saratani ya kizazi tishio tishio lipi hilo lakini bila shaka ni kutoa tahadhari pia kwa wananchi kupambana na kukabiliana na changamoto hizo za kansa saratani kansa ya kizazi ni tishio sasa visababishi vile bila shaka tunaweza tukajifunza humo kupitia katika gazeti hili tuweze kuhakikisha kwamba tunapambana na mwisho wa siku e, tuweze kupata Tanzania ambayo ni bora na njema kabisa tena katika gazeti nyingine ana chaz limeandika nini raia mwema lisu atoswa atoswaje chadema e, ruka amefanya e, nini hapo kazi imeandika lakini pia hiyo ni habari kubwa lisu atoswa utakapochukua gazeti hili e, utafahamu ametoswa vipi tundu lisu aya na gazeti hili pia limeandika mchakato katiba mpya Samia Hatani zitokabwe ataka nini zitokabwe ataka E, wadau kumuunga aya ataka wadau kumuunga mkono wa kuhamishaji wa banwe lakini kuhusiana na alisi watosa chadema uamruka makanda uogawanyika lakini kauli zake za vuruga maliviano umoja wa kitaifa amwacha amwacha mboe njia panda aya alisi watosa chakato katiba mpya Samia Hatani gazeti hili la raia mwema limeandika hayo utakapojipatia gazeti hili utajua ni kwa nini wameandika hayo tutazama gazeti jingine tutakuwa tukihitimisha upande wa habari za mbele ni habari leo ili tumeshaliona hili mitala mipya sera ya elimu hadharani tumeshaliona hili sasa tuangalie katika habari na sasa hili tulikuwa tuliona rais Samia azikosha asasi za kiraia Samia az kosha asasi za kiraia tuongeze kidogo tuone amezikosa amezikosha kutokana na nini lakini pia sawa ana kama sawa kipenga cha pulizwa 
bilioni 4.9 kutoa elimu mchakato wa katiba mpya neki yeteua wabunge watatu viti maalum CCM lakini baba aliyezaa na mtoto wake afungwa miaka 40 eh baba aliyezaa na mtoto wake afungwa miaka 40 ACT wampa kongole rais Dr. Samia Balozi Siro eh, kuagwa rasmi jeshini leo balizana mtoto wake miaka 40 miaka 40 afungwe miaka 40 hivi inakuwaje mpaka unakuta baba anazana mtoto wake na mama wengine wa kuzana nao wameisha au inakuwaje yeah. sasa unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi nami nitausoma lakini tuende kuangalia katika habari za michezo na burudani leo magazeti haya kurasa za mwisho yameandika nini yanga kumenyana na marumo gallants leo onekana hapo mshambuliaji wa Yanga Fisto Fisto Mayele anaonekana pia mshambuliaji wa Marumo Gallants leo ni vita kati ya Mayele na Ranga haya Game hii itakuwa ni milango ya saa tisa kuelekea saa kumi pale e, sasa nani ataibuka mshindi katika pambano hili la kombe la shirikisho hatua ya nusu finali nani ambaye itaibuka mshindi leo gazeti hili na nipashe e, limeandika mengi nabi aonya marumo ikiapa kula na mayele <laughs> e, kidogo liongeze kidogo hana tuweze kuangalia pia habari nyingine ya kuhusiana na kocha Robertinho e, Robertinho aanza kuanika majembe yake bila shaka sana ni kuelekea msimu ujao kwa sababu simba haina kingine tena kwenye ili sasa inawezekana sijui kwenye ligi kuu lakini inawezekana labda ikafanya vizuri Neymar arejeshwa e, wapi inawezekana vizuri lakini e, kuhusiana na Nabi aonya marumo ikiapa kula na mayele ataja mbinu za kushambulia huku kocha Kerry akisema wamefuata dash 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 Leo Yanga atakuwa kicheza akiwakilisha Tanzania e, katika kombe la shirikisho barani Afrika atakao kucheza na hiyo e, Marumo Gallant sasa nani ataibuka kidedea katika mechi ya leo dakika tisini zitasema nani ataibuka mshindi tuende katika habari nyingine kwenye michezo na burudani zamu yetu yanga ya panda e, historia Aya. leo imepania kuweka historia takapo kicheza na Marumo Gallant sasa nani ataibuka mshindi katika pambano la leo Simba ya Kiri e, kudaiwa na wachezaji wao uwe na kuaje mara nyingi vilabu vinaposhindwa kuperform vinaposhindwa kupata matokeo mazuri e, katika michuano mbalimbali ndio nasikia kwamba wachezaji wanadai kuna changamoto za hapa na pale kuna madai kuna hivi ili na ili lakini zinapokuwa zikifanya mazuri haya mambo yanakuwa hayaonekani sana sana shida inakuwa ni wapi simba e, wakati wenzake wakiwa <laughs> mashabiki wa yanga wakiwa nanga sasa sijui lile pia lile tamasha la kuacheka ama kuwazomea simba limefikia wapi lakini simba kwenye ngao ya jamii e, kwenye kombe la azam e, kwenye kombe la nini ligi kuu e, lakini pia kwenye klabu bingwa imeondolewa sasa inapofikia wakati kwamba timu inakuwa haijafanya vizuri ndio unasikia kuna chokochoko kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili sasa wakati mwingine pia watoto wanaridhika na matokeo manake matokeo kuna kushinda na kutoka sasa inakuwa tunaposema kwamba kuna hili na lile sawa lakini hayo yote ni ya soka twende katika habari nyingine gazeti nyingine kwenye michezo na burudani limeandika nini ana chance kama kuna hilo baki basi tuweze kuliona na bila kama halipo Twende katika maoni yako nindike maoni yako kupitia namba 0688 8178 nami nitasoma ujumbe wako kama walivyofanya hapa Ngoja nisome ujumbe huu Anasema Kapola anatoka Itigi Manyoni kuhusu katiba rasimu ya katiba ya Orioba inafaa inajitoshereza kabisa e, kuna sababu gani ya kufuja fedha kwa kuanzisha mpango mwingine wanaiogopa nini rasimu ya Orioba haya yeye Kapola anasema twende kwenye mapendekezo ya rasimu ya katiba ya jaji wa Rioba tusiende kwenye mchakato mwingine yeye yeah, anaona kwamba tukienda kule basi 
matumizi ya fedha itakuwa mengi lakini yani ni mtazamo wake e, na shukrani pia sana happy kashaya happy kashaya anapatikana kule Morogoro yupo sambamba nami anasema kwamba leo atoki pembeni ya runinga yake akiwa anafuatilia vizuri kabisa kipindi cha tuongea asubuhi e, kutoka hapa Star TV sana katika kipengele hiki cha magazeti sasa tumemaliza tumemaliza magazeti kwa sikia leo ameandika nini tupate wime mfupi tukaporejea tangalia sokoni leo kuna nini some great news. I'm Christine Mundwa and I am Eddie Micah Jr. with a brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. Pita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndani ya dakika mia moja hamsini zaamka tusifu. Nawakaribisha waimuindie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi ombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Ndiyo, ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. 
Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Na wakaribisha waimuimbie wa Mungu. Waimbaji wetu. Utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wa sifu. Mada na maumbi. Ombo tujaze na roo. Ni kila jumapili. Kuanzia saa kuminambili na nusu wa subuhi. Hadi saa tatu kamili ya subuhi. Amka tusifu. Safari ya tonge asubuhi inazidi kusonga mbele na hatimaki itakuwa ni hapo saa tatu kamili. Nikumbushi tu kwamba hapo baadaye katika mjadala mkuu tutajikita katika sekta ya kilimo. Tutaangalia bajeti ambayo imepitishwa ya Wizara ya Kilimo, tutaangalia tokanayo na wizara hiyo, tutaangalia kwa kina yaliyopo katika sekta ya kilimo nchini Tanzania ambao mengine umeyasikia katika kipindi hiki na mengine utasikia hapo baadaye. Basi nitakuwa na mchambuzi wangu mbobezi katika sekta ya kilimo muda utakapofika hapo saa mbili kamili na kwa wakati huu basi mtazamaji kipengele hiki tunajikita katika kuangalia sokoni kuna nini kwa sababu tunahamasisha tu endapo una bidhaa yako endapo una biashara yako endapo una kitu chochote kile unakifanya cha kuingizia kipato e, cha biashara au ujisiemali au uwekezaji vivyoote vile kama una kiwanda una kampuni unahitaji kujitangaza kufikia watu wengi e, basi ili ndio eneo ambalo pia unaweza ukaingia hapo kujitangaza vizuri nasi Tumia muda mrefu tu kuweza kuinadi bidhaa yako, e, kampuni yako, taasisi yako na bidhaa zako ili uweze kuwafikia wa Tanzania walio wengi. Kwa hiyo sana kama nafasi hiyo ipo, basi usite kuja hapa nasi tuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Tuangalie e, soko la mchele. Kwa hivi sasa ukiangalia nchini Tanzania, maeneo mbalimbali mchele unaenda kuanzia shilingi 3000, 3300, 3400 na jana nilikuwa nikifahamishwa na mtu mmoja kwamba huko visiwani e, hapa mkoa ni Mwanza katika baadhi ya visiwa kule alitaja maeneo kelele kule kwamba kuna maeneo mchele umefikia shilingi 4000 sasa hali inakwendaje ni kwamba bidhaa ama ama e, bidhaa hii e, imeadimika sana ama inakuwaje na nini kinachotakiwa kifanyike ili kuweza mchele uwepo mengi zaidi sasa tuangalie e, zao hili na hali halisi ipoje e, katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania katika kipengele hiki cha sokoni leo Wakipaza sauti zao hapa wakulima na wafanyabiashara wadogo wa mpunga na mchele wamesema katika kipindi hiki cha mavuno kumekuwa na ongezeko la madalali ambao wameanza kulangua zao hilo wananunua mchele kilo moja 1500 hamsini sawa sawa na debe moja wananunua 1030 tumekopa hela za vikoba kwa hiyo bei hizi za mchele zinapoendelea zinatuumiza sisi kwa hiyo serikali tunaomba watusikie 
kwamba waangalie wanaanzia wapi bei natembea shilingi elfu shilingi elfu moja kilo ya mcheri mpaka elfu moja mia mbili wakati kilimo kinaenda cha bei kubwa mbolea shilingi elfu sabini lakini bado mcheri anazidi kupunguzia mno bei kilio chao kikubwa hapa ni wakulima hao kuomba serikali kuweka bei elekezi ya ununuzi wa mchele na mpunga kama ilivyo kwa mazao mengine hiyo ni kwa niomba serikali kama imeweka bei elekezi kwenye mazao mengine eh hayo ndio yataja kama ya korosha na mazao mengine kwa nini wasiweke na bei elekezi kwenye zao la mpunga? Kwa sababu hili zao kwa sasa limekuwa lina soko kubwa na wao wenyewe serikali wanafahamu. Tunaingiza hela nyingi sana. Tunaomba wao madalali wasiwepo katika biashara zetu hizi. Tunaomba kama kuna uwezekano waondolewe kabisa matajiri wa mchele waje. Kama Tanzania matajiri hawapo watoke nchi zingine jamani. Michele huku tunao, michele ni mizuri, michele ni mingi. Tunatumia gharama nyingi kuleta. Tunaomba hichi kilio mkisikia wafanye biashara njoni kwetu Tanzania. Kuna michele mingi. Barali michele ipo mingi. Akijibia changamoto hiyo mkoo wa Ilaya Mbalali Kanali Dennis Mwila amesema kwa sasa ni vigumu serikali kudhibiti wanunuzi hao kwani mpunga ni zao ambalo lipo kwenye kundi la soko hulia. E, mpaka sasa hivi hatuna e, mfumo wowote wa kusema kwamba tunampangia mkulima na kupanga bei elekezi. Kwa hiyo wetu wangu kwa wakulima ukiona kwamba bei wanayotaka kukupa hawa madalali ni ndogo achana nao mpunga ni zao ambao linawekeka kwa muda mrefu. Kwa hiyo achana nao itafika kipindi ambacho mpunga uhitajika sana mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Basi ni kipindi cha kuuza kwa bei nzuri. Barali ni wilaya mkoa ni Mbeya ambayo asilimia tisini ya wakazi wake wanategemea zao hili la mpunga kuendesha maisha yao ya kila siku. Laudent Simkonda Star TV Mbalali Mbeya. Naam, sasa <laughs> Nafikiri umeona hapa Mwanza mchele ni kuanzia shilingi 3000 mpaka 3500. Lakini kule Mbeya unaona kwamba shilingi 1100, 1100 mpaka 1500. Madalali hao wakiwa nauza mchele lakini debe ni shilingi 1030. Sasa which is which? Wazungu wanauliza hivyo. Nini kifanyike hapo? Lakini kikubwa ni kumlinda pia mlaji kwa sababu kama ulivyosikia pia E, naitwa Tanga Boy 11 kutoka Moro nipo live asante sana Tanga Boy 11 lakini wanachokisikia wananchi wakisema wakulima ni kwamba e, hiyo bei kaiendani na gharama za kilimo sasa je unapolima unapopeleka bidhaa sokoni yule yule mnunu, mnunu, mnunuani anayenunua eh je ye, ye, hana haki zinazomlinda astahili E, kununua bidhaa ile lakini kwa kiwango ambacho kitamlinda yeye pia sasa ni changamoto basi ili wahusika watalifanyia kazi na mwisho wa siku tuweze kupata nimemwona pia e, mheshimiwa mkuu wa wilaya hapo Dennis classmate wangu huyo na pia akiongelea kwa kina hilo sasa mwisho wa siku tuziachie mamlaka usika zenyewe pia zina kazi ya kufanya katika hili la bei ya mchele hakuna la ziada katika kipengele hiki cha sokoni leo E, tupate ujumbe mfupi lakini wakati wewe endelea kuniandikia ujumbe mfupi bado nashukuru sana Fred Fashion maeneo ya Kishama Panda katikati ya jiji la Mwanza ila ni kabisa na Salma Koni pale lakini pia RJ Classic Furniture pana patikana kule Migezi kwa hivi sasa e, tupate mapumziko mafupi nitakaporejea tuingie katika mjadala mkuu some great news. I'm Christine Mundwa and I am Eddie Micah Jr. with a brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. 
Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Sisi ni waimbaji wa kwaya ya Bethlehem mkoani Geita. Tunapenda kufuatilia mahubiri ya wito wenye baraka yanayorushwa Star TV. Ni siku gani? Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Saa ngapi? Saa moja kamili jioni. Kipindi kipindi kipindi. Karibu ni mfuatili ya kipindi ready for some great news. I'm Christine Mundwa and I am Eddie Micah Jr. with the brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. 
kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaye nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi ili osheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Na wakaribisha waimwimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania Mada na maombi Naomba utujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi Amka usifu mtazamaji karibu na tunasonga mbele na safari ya kipindi cha tuongea asubuhi safari ambayo tumeianza nawe hapo saa moja kamili na bado upo nami naitwa Bernard James na kimsingi e, mtazamaji yapo mengi ambayo tumeyajadili na hivi sasa tukiwa tunaingia katika kipengele cha mwisho kabisa ikiwa ni mjadala mkuu na tukijikita katika sekta ya kilimo jitihada zipi ambazo zinafanya katika kukuza sekta ya kilimo nchini Tanzania na endapo basi kuna baadhi ya maeneo ambayo yanatakiwa yafanywe kazi ya kemsistizo utapata kufahamu katika kipindi hiki lakini hapo juzi basi e, waziri mwenye dhamana ya kilimo Hussein Bashe ambapo alibainisha kwamba Tanzania wanashuhudia sasa kasi kubwa ya uwekezaji mkubwa wa serikali kwenye rasilimali fedha na watu pamoja na wanashaji wa sekta binafsi kuwekeza na kufanya kilimo kuanza kutoa ajira zenye staha kwa vijana na wanawake hayo ni maneno ambayo aliyabainisha waziri mwenye dhamana hiyo Hussein Bashe lakini zaidi akasema pia kwa namna ya pekee anashukuru wakulima wa nchi hii e, na sekta binafsi ya kilimo kwa mchango mkubwa katika kuhakikisha nchi inakuwa na usalama wa chakula na kuongeza pia uuzaji wa mazao nje ya nchi kutoka dola za Marekani milioni 994.5 mwaka 2021 hadi dola za Kimarekani bilioni 1.38 kufikia Aprili mwaka 2023 lakini pia amesema kwamba taifa limetoka kufanya sensa watu na makazi na ambapo zinaonyesha kwa idadi ya Watanzania kimsingi ni milioni 61.74 ambapo 65.6 sana zaidi ya Watanzania milioni 40 maisha yao ya kila siku yanategemea sekta ya kilimo. Sasa hawa zaidi ya milioni 40 ambao wanategemea sekta ya kilimo ndio kwa siku ya leo ambao tunawajadili kwa kila lakini akasema kwamba maisha yao ya kila siku yanategemea sekta ya kilimo moja kwa moja na Watanzania wote milioni 61.74 wanahitaji kilimo. Sasa kuna baadhi ya maeneo ambayo leo tunataka tuiangalie. Eneo la kwanza ni la utafiti, eneo la pili ni la umwagiliaji, skimu za umwagiliaji pamoja na vikundi mbalimbali, eneo la tatu 
ni maafisa ugani. Katika kuhakikisha kwamba haya yote basi yanakwenda vizuri nimefanikiwa kumwalika hapa Dr. Paul Saidia ambaye ni mkurugenzi wa tari ukiriguru lakini pia mratibu wa zao la pamba kitaifa. Karibu sana katika kipindi hiki Dr. Nashukuru sana. Mara mwisho tulikutana kule Mbeya. Ni kweli kabisa. E, siku ya wakulima, sherehe za wakulima duniani na nenane. Ndiyo, ndiyo. Na tulijadili kwa kina kuhusiana na haya ya katika sekta ya kilimo. Ni kweli. Karibu sana. Dr. wewe kama mtaalamu bobezi katika sekta ya kilimo. Pengine kwanza tuanzie hapa e, hizi bilioni takriban 900 na kitu zitaboresha sekta ya kilimo ipasavyo. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza utaangalia ndio kuanzia mwaka jana ndio tukiangalia mwaka wa fedha ulioisha yani ambao unaishia hivi juni ndio ambao ilikuwa takriban bilioni moja. moja Mheshimiwa Waziri Hussein Bashe alikuja na vipaumbele kama kumi na tatu. No. Sasa katika hivyo kumi na tatu, Ndiyo. utaona kipaumbele namba moja pale. Ndiyo. Ni utafiti. Ndiyo. Kwa nini aliweka kipaumbele kiwe namba moja utafiti? Ndiyo. Kwa sababu utafiti ndio injini. Utafiti ndio kule tunakopata teknolojia mpya ambazo zinachangia katika kutatua matatizo ya wakulima na wadau mbalimbali. Kwa hiyo pale unaona alitenga kutoka bilioni moja mpaka bilioni arobaini. Ndiyo. Sasa hii iliangaziwa maeneo gani? Ndiyo. Kwanza ili tuweze kuboresha kilimo chetu tunaanza na sehemu ya mbegu. Ugunduzi na uzalishaji wa mbegu. Tuna sehemu ya uzalishaji wa mbegu za awali na mbegu za msingi. Kwa mfano ukiangalia yale mazao ya kimkakati. Zao kama la pamba. Ndio. Yeah. Yeah. Mazao ya kimkakati bado ni pamba, kahawa na au yabadilika sasa hivi. Na, na, na chikichi ipo Ndiyo. kwa sababu tunataka pia tupunguze uagizaji wa mafuta nje ya nchi. Kwa kupitia zao hili la chikichi tayari tunaenda kupunguza hilo swala hilo. Ko tumeangazia lakini Ndiyo. pia utafiti huo tumekuja kuangazia upande wa maabara. Maabara kuna maabara kadhaa ambazo zinajengwa e, kule Tengeru kule Arusha kienda Dar es Salaam pale Mikocheni e, lakini pia kuna kule Tanga Mlingano kule. Na pia kuna maabara ambazo zimejengwa lakini zilikuwa zinahitaji vitendea kazi. Ndiyo. Hizo zote zimeangaziwa katika bajeti ambayo inaishirizia mwezi Juni. Lakini mwendelezo wake ndio huo sasa kwenye bajeti hii mpya tunaendelea tutaendelea kuimarisha sehemu hiyo. Lakini unakuja kuangalia pia utafiti ili wazalishe mbegu hizi tunazosema za daraja la awali na msingi. Inahitajika miundo mbinu ya umwagiliaji. Kwa katika hiyo bilioni 40 vituo 17 vyote vya utafiti wa kilimo nchini vimefikiwa na na hii miundo mbinu ya umwagiliaji kuna visima takriban tano hivi vyote vipo kwenye mchakato wa kuchimbwa ili kuhakikisha hawa watafiti wanapozalisha hizi mbegu za awali kusiwe na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi yani ukame Ndiyo. tuwe na mbegu za kutosha kwa hiyo hayo yote e, bajeti ya wizara ya kilimo wazili amejali sana eneo hilo. Na hivi vyote mwendelezo wake utaendelea kwenye bajeti hii mpya ambayo ni takriban uh, hela za kitanzania bilioni na sabini Ni kazi ambazo ni endelevu. Zitaisha labda 20 24 huko. Tunakuja kuangalia eneo lingine baada ya utafiti kufanya haya yote. Na kwenye utafiti ili wazalishe zile mbegu kwa kiwango kinachotakikana ndio e, tumegusia upande wa miundombinu ya umwagiliaji. Sasa tunaenda kwa wakulima ambao wanapelekewa zile mbegu zilizothibitishwa ubora. Hawa wakulima utaona na wenyewe wanakumbwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndiyo. Kuna tatizo la ukame sana ndugu mtangazaji. Nafikiri mwaka huu tumeliona sehemu mbalimbali. Mwezi wa pili, wa tatu, hakukuwa na mvua. Maindi mengine ya chini kabisa. Na mazao mengine ya meathirika. Kwa otaona mweshimiwa waziri wa kilimo. Mweshimiwa bashe. amegusa kama kipa umbele chake. Umwagiriaji. Sasa umwagiriaji 
kwenye bajeti ile ya mwaka jana utekelezaji wake sawa e. doctor kabla sijaenda kwenye umwagiliaji kwenye umwagiliaji sadikita zaidi mm. na nitaka na nashukuru sana kwa sababu nitaka pia nilitaka uelezee kwa kina kwenye eneo la utafiti kwanza ndio ili utakapotoka kwenye eneo la utafiti tuende kwenye eneo la umwagiliaji na hatimaye pia eneo la ugani hapo mm. manufaa ya utafiti manake E, katika maeneo ambayo wananchi wao wanahitaji sana na nilikuwa naangalia pia hata kwenye upande wa sekta ya madini ndio yani tuko nao hapa utafiti lakini pia upatikanaji wa taarifa za uhakika kusiana na utafiti huo na nyewe bado ilikuwa inaonekana kama ni changamoto sasa hii itawasaidia nini wakulima ili eneo la utafiti katika kisha kwamba wanafanya kilimo kinakuwa cha tija zaidi sio cha mazoea karibu sana ndugu asante sana ndugu mtangazaji manufaa utafiti kwenye kilimo eh manufaa utakatu, ya utafiti kwenye kilimo yapo katika maeneo yafuatayo. E, moja tuna tafiti ambazo zinatoa mbinu bora mm-hmm. ya kuongeza tija. Tunaongelea agronomia. Ndio. E, utaona kwa mfano mheshimiwa wazee aliposema tunatoa ruzuku ya mbolea. Ndio. Sasa ili mbolea ifanye kazi vizuri tunahitaji watafiti waje na mkakati mm. wa namna ya kuweka hiyo mbolea wakati upi Ndiyo. unafaa kwa ajili ya kuweka hiyo mbolea Saiki. kuna mbolea ambazo kitafiti ni za wakati wa kupandia peke yake Ndiyo. kuna mbolea ni za wakati wa kukuzia Ndiyo. sasa huu utafiti una manufaa unaenda kumpa mkulima hii taarifa kwamba aina hii ya mbolea iweke wakati wa kupanda aina hii wakati wa kukuzia ili tuweze kuongeza tija na ubora wa mazao yetu yanayotokana na kilimo. Hilo ni la kwanza. Lakini sehemu ya pili Ndiyo. Utafiti unatoa teknolojia za lini apande. Eh, utakuta kwa mfano zao la pamba. Ndiyo. Huu ukanda tunaita ukanda wa, wa magharibi. Ukanda huu muda sahihi wa kupanda kitafiti ni mwezi wa na moja na wa mbili mwanzoni. Ndio. Kwa hii taarifa inamsaidia mkulima aanze kujipanga kwamba kumbe ikifika kipindi hiki ni hakikishe mvua zikinyesha tu na panda. Ndio. Taarifa nyingine e, tunasema ni utunzaji. Namna ya kupalilia, namna ya kupambana na magugu, e, namna ya kupambana na visumbufu. Nitatoa mfano wa zao la pamba. Ndio kuna wadudu wasumbufu anaibuka kila mara. Mm. Eh, sasa hivi tunaongelea huyu msumbufu anaitwa chawajani. Chawajani ni mdudu eh, wa aina gani? Huyo mdudu chawajani ni mdudu ambaye anafionza. Ndio. Eh, ana, Anaharibu mmea kwa kufionza. Ndio. Na mkulima kabla hatujatoa elimu alikuwa anaona kama hana madhara na shanga mimea majani yanajikunja yanabadilika rangi mavuno yanakuwa kidogo mm. sasa sasa hivi tulishaanza kutoa mafunzo baada ya kumbaini huyu kwamba ukimwona huyu ana rangi ya kijani anatembea hivi tunamwelezea kwa kina yule dudu alivyo wakulima wanapata hiyo taarifa kwamba yuko hivi kwao nikimwona huyu nitafute mbinu yake sahihi ya kupambana nayo. Ndiyo. Ni dawa ipi nafaa kupambana nayo? Tunasema sumu ile kiwatilifu kipi kinafaa. Hizi zote ni taarifa zinazotoka kwa watafiti kwenda kwa wakulima. Mm. Lakini kuna magonjwa. Ndiyo. Yapo magonjwa mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kwenye pamba tuna mnyoko fuzali na mazao mengine. Mkulima anaweza kawa naona tatizo lakini asilijue. Ndiyo. Kwa hiyo ni wajibu wa utafiti kufanya utafiti kubahili tatizo ni nini ni ugonjwa upi unasababisha na nini mm. na ni mbinu zipi za kupambana na ule ugonjwa kwa hiyo hizi ni miongoni mwa manufaa ya shughuli za utafiti kwa wakulima kuhakikisha mkulima anaongeza tija kutoka kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu ndatoa mfano kia. karibu karibu tuna hili zao la kimkakati ukanda wa huko waziwa pamba ndio Pamba baada ya kugundua upandaji mpya wa sentimeta sitini kwa 30 hmm. ni kazi ya utafiti hiyo. Ndio. Tulitoa mapendekezo kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kutoka kwenye ule upandaji wa zamani wa tisini kwa 40 45 twende kwenye sitini kwa 30 na tulielezea vizuri faida yake. Tunatoka kwenye mimea 2022 na 2022 kwa ekari moja tunakwenda 
kuongeza idadi ya mimea mara mbili inakuwa 1400 na 444 na tuka tukaweka majaribio sehemu mbalimbali wakulima walichokiona ni mavuno kuongezeka mara mbili e, kama alikuwa anapata kilo 700 inakwenda 1000 1400 huko akizingatia kanuni zote hizi lakini pia sasa msimu unaoisha sasa hivi ndio tumeingiza kanuni mpya na mimi nampongeza mheshimiwa waziri ameitaja kwenye hotuba yake mm-hmm. hii aliyoisoma hivi karibuni kanuni ipi e, nafikiri hii kanuni tunaita ni kukatia mmea manyo trimming mmea wa pamba unapofikia hatua fulani e, unapoanza kuweka vibasha maua pale siku ya sabini mpaka siku ya mia moja hapo tumetoa mapendekezo kwamba ile insha inayokuwa ile mm-hmm. ikakatiwe ile Okay. Lakini ili kutoa nafasi kwa matawi Ndiyo. ya kuwe vizuri. Lakini kuna wakati ukifika matawi hana yenyewe tunasema mkulima ayakatie ile ncha ya matawi ya kuendelea kupanuka hivi na yenyewe ipunguziwe ili kutoa nafasi kwa hivi vitumba viweze kuwa vikubwa viweze kuwa na uzito viweze kuwa bora zaidi. Kwa hiyo hii kanuni tunamshukuru mheshimiwa waziri ameitaja. Kwa ni, ni, ni matokeo ya tafiti hayo kwa tunakuja na mikakati mbalimbali na mbinu mbalimbali ambazo lengo lake ni kumsaidia mkulima kuongeza tija katika zao na kuongeza ubora. Na ka, kama ulivyo nashukuru sana daktari kama ulivyofanua vizuri umuhimu ni mkubwa sana wa utafiti. Sasa wananchi au wakulima wanazitumia ipasavyo e, taarifa hizi na wanajua pengine pa kuzipata taarifa hizi za utafiti. Au wanalima tukima zoea. Ah, <laughs> uh, bana <laughs> mtu vizuri sana maboresho pia kanuni na nini mambo ambayo ni ya kimsingi zaidi wananchi wana hampa kupata taarifa hizi na wanazitumia vizuri. Uh, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Uh, kwanza kipekee tunaendelea kuipongeza wizara. Imeweka utaratibu kuwe na chombo kinachofanya utafiti. Ndio. Kikisha fanya utafiti kikaja na mbinu bora. Kuna kuwa na chombo kingine ambacho wanashirikiana kuhakikisha taarifa zinamfikia mkulima. Ndiyo. Sasa tunashirikiana na ugani. Maafisa ugani kuwafundisha na kupeleka hizi teknolojia. Ndiyo. Lakini pili tunashirikiana na vyombo. Eh, kwa mfano leo hii tuna chombo hiki cha habari Star TV. Ndiyo. Na tupo live kabisa pale watu Kwa njia ya namna hii tayari wakulima wanaofuatilia wanakuwa wana, wanajua zile teknolojia ambazo zinapendekezwa wakati huo kwenye mazao mbalimbali. Ndio. Eh, kwa njia ambayo tunaitumia. Lakini njia nyingine huwa tunatumia maonesho mbalimbali. Ndio. Kwa mfano eh, tuna hizi tunaziita eh, hubu kwa ajili ya usambazaji wa teknolojia ziko chini ya tari. Ndio. Kwa ukanda wetu huu Mwanza tunayo Nyamgongoro. E, kule ukanda wa waziwa e, kule kule mashariki kule ambaye inachukua Simiu, Mara na na, 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 na Shinyanga. Ndiyo. Tuna kituo pale kinaitwa Nyakabindi. Ndiyo. Ukienda ukanda wakati pale maeneo ya Dodoma pale ipo Nzuguni. Kwa vipo maeneo mbalimbali kote huku huwa tunakuwa na maonesho ya siku ya mkulima kitaifa na nenane ambayo mwaka jana alikuwa kule jioni mwakangale kule mm, Mbeya. Viwanja vya jioni mwakangale Mbeya eh, na mwaka ya tena pia. Kwa hiyo kule ndugu mtangazaji teknolojia zote zinapelekwa kule kwa ajili ya maonesho na vipando vinawekwa. Kwa kila kitu mkulima anaweza akaona na mdau yeyote anayepita katika vile viwanja vile. Lakini tatu tunakuwa na tunaita eh, mashamba ya mifano demonstration approach ndio tunakuwa nazo ndio hayo mashamba darasa pia e, tunatumia mashamba darasa kwa ajili ya wakulima kujifunza Ndiyo. lakini na maafisa ugani pia kujifunza Sama. tunayo kwa mfano kwenye kwenye pamba kupitia mradi mmoja hivi karibu ya mikoa saba mm-hmm. imeshafikiwa na wagani wameshafundishwa hizo teknolojia mbalimbali na wanashirikiana na wakulima kuhakikisha e, hayo mashamba yanatumika vipasavyo kwa ajili ya kupeleka teknolojia mbalimbali. Mm. E, na kipekee ni mpongeze pia mkurugenzi mkuu 
wa, wa utafita sisi ya utafiti wa kilimo Tanzania Dr. Geoffrey Mkamilo. Ameweka miundo mbinu mizuri. Kuna kuna idara inaitwa idara ya ya uhaulishaji wa teknolojia na mahusiano. Mm. Kila kituo ipo inahusika na namna ya kuhakikisha teknolojia zilizovumbuliwa na watafiti zina wafikia wadau wetu. Kwa hiyo tunatumia mbinu mbalimbali za namna hiyo. Sawa. Na kushukuru kwa mbinu nzuri. Na bila shaka ile eneo la utafiti tumeeleza kwa kina. Mtazamaji tunachokijadili leo ni jitihada za kukuza sekta ya kilimo nchini Tanzania, lakini leo kwa namna ya pekee tutajikita katika maeneo matatu kama vipaumbele e, katika sekta ya kilimo. Yapo mengi, lakini leo tutajikita katika maeneo matatu swala la utafiti, umwagiliaji pamoja na upatikanaji na uwepo pia wa maafisa ugani wa kutosha katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki kutondekea nyumba kwa mfupi kupitia namba 0688 na ndio utakaporuhusu hapo baadaye basi naweza nikapokea simu yako ukatuambia jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi na utatuambia unaolifahamu kuhusiana na hili ambalo tunajadili kwa siku ya leo nipo na dr Paul Saidia Mkurugenzi wa taasisi ya utafiti nchini Tanzania e, akiwa anapatikana pale Ukiriguru lakini pia ni mratibu wa zao la pamba kitaifa ni mbobezi e, katika kilimo chetu sasa tuangalie katika eneo la umwagiliaji katika eneo la umwagiliaji na juzi niliona habari moja kutoka kule mkoani Shinyanga na wananchi walipewa walisaidiwa wali, wali kusogezewa maji katika kilimo ambacho wanakifanya na kikweli walitoa pongezi kubwa sana lakini bado kilimo ambacho kinategemea hali ya hewa kinatupa changamoto nyingi sana na tumeona kwamba kimbilio labda ni kuwepo na skimu za umwagiliaji nyingi vikundi vya umwagiliaji sasa tuangalie katika eneo hili hali halisi ipoje doktor. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, kiukweli kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameikumba dunia mm. ikiwemo na Tanzania. Uh, kile kilimo cha kutegemea mvua tunasema mvua ile ya Mungu ile Ndiyo. maji ya Mungu. Wakati huu imekuwa ni changamoto sana. Sana. Sasa wizara eh, kwa mwaka wake wa fedha 2022-2023 ilitenga zaidi ya bilioni 360 na Ndiyo. kwa ajili ya moja mm. ni ukarabati na ujenzi wa skimu mbalimbali lakini pia kuangalia e, mabonde mbalimbali mm. ambayo yanafaa kwa ajili ya kuanzia skimu nyingine na tatu kuwa na mpango mkakati wa kuwa na mabwawa. Ndiyo. E, mabwawa haya ambayo yatasaidia sana upande huo. Ndiyo. Na utaona mpaka mpaka mwezi Aprili Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe ndio amepambana zaidi ya bilioni 234 tayari zimeshaenda huko Ndiyo. kwenye kuboresha shughuli mbalimbali za umwagiliaji. Ipo mikataba zaidi ya 48 katika 69 iliyo target hii tayari ilishasainiwa na shughuli zimeshaendelea naona lakini pia ukiangalia kuna skimu zaidi ya 19 katika mikoa mbalimbali utaangalia mpaka mkoa wa Rukwa umo e, mkoa wa Katavi umo mkoa wa Simiu Tanga Kilimanjaro mikoa mingi imeshaguswa Dodoma kwa hiyo skimu hizo 19 hizo ni mpya. Na bado kuna skimu kama kumi na tisa ni kwa ajili ya ukarabati. Vyote hivyo tayari mchakato wake ulishaendelea. Upembuzi ya kinifu lakini pia sanifu vimeshafanyika kwa mabonde zaidi ya ishina mbili hmm? Mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali. Ambavyo vyote hivi sasa tafsiri yake michakato inaendelea ya kuhakikisha e, huduma ya umwagiliaji inaboreshwa zaidi. Ndiyo. Na unaona tuna hekta zaidi ya laki saba tayari ziko chini ya umwagiliaji. Lakini target ya Mheshimiwa Bashe ilikuwa tutoke hapo katika e, mwaka wa fedha 2022-2023 tuongeze takriban hekta 1095. Anachokiangalia waziri anaangalia ile ilani utekelezaji wa ilani ya chama umetaja ifikapo 
tuhakikishe hekta takribani milioni moja na laki mbili ziko safi kwenye miundo mbinu ya umwagiliaji ndio target kwa hiyo anapongeza hizi takribani 1055 kwa huu mwaka wa fedha unaofuishia juni tafsiri yake tutakuwa tumefikia takribani hekta 822 elf kwa itabaki hiyo takribani e, 400 elf ambazo kwa bajeti hii ya mwaka huu ambao ameisoma juzi yenye takribani hela ya Tanzania bilioni 970 inaenda kuongeza tija sana hapo kwenye umwagiliaji na target ya kufikia hiyo hekta elfu e, milioni moja na laki mbili fikapo 2025 tuna imani itaweza kufikiwa kwa hiyo kazi hii kumi imefanyika sana ya kuhakikisha schemes zinaboreshwa lakini mpya zinajengwa Ndiyo. mabwawa na visima mbalimbali vinachimbwa ili kuhakikisha sasa tunapunguza utegemezi wa maji ya Mungu tunasema mvua kilimo cha kutegemea mvua ambacho kimeathirika na mabadiliko ya tabia nchi aidha mvua zinachelewa kuanza Ndiyo. au zikiwahi wakati mazao yapo kwenye hatua ile yanahitaji mvua yanahitaji unyevu wa kutosha utakuta e, mvua imekatika mwezi mzima ndio nakuta tijeti na kuwa ndogo na ndugu mnitangazaje ndio kitu kimoja ningependa nikumbushe karibu doctor tunaposema pembejeo namba moja katika kilimo ni mbegu ndio sasa hii mbegu ili iweze kufikia tija kwa mfano mbegu ya pamba inaitwa UKM 08. Tija yake ni zaidi ya kilo elfu moja na mbili kwa ekari moja. Hapo mm-hmm. tunaongelea zaidi ya tani tatu kwa hekta. Lakini wakulima wengi wanapata wanapata kilo mbili, tatu, wakienda nne. Kwa nini? Unaona ile ile uwezo wa mbegu ni kilo moja na mbili. Tunahitaji E, tuwe na miundo mbinu ya umwagiliaji ili ile mbegu iweze kutufikisha kwenye tija ndio ili mbolea ifanye kazi tunahitaji unyevu wa kutosha kwenye udongo mm. kwa hiyo utaona hii sehemu ya umwagiliaji imekuwa ni kiungo cha hawa wote hata ukitumia viwatilifu kupambana na wadudu kama hakuna miundo mbinu ya umwagiliaji tija itaendelea kuwa ndogo sana kwa hiyo hapa tunampongeza mheshimiwa bachi kwa kuliangalia hili eneo kwa kina na na hizi jitihada nyingi paka sasa pia amenunua na magari mengi tu mengi sana kwa ajili ya kuhakikisha hii huduma ya umwagiliaji e, haikwami e, wataalamu waweze kwenda kiraisi sehemu mbalimbali kuangalia maeneo yanayohitaji umwagiliaji na kuboresha na kadhalika ametoa ajira e, kwa hawa hawa wataalamu wa umwagiliaji wengi ili tuhakikishe tunapoanza kuangalia mabonde na main schemes na kadhalika mm. tuna wataalamu wa kusimamia na wameshawezeshwa magari na kadhalika vyote hivi mheshimiwa ameshavifanya mpaka sasa na anaendelea kuvifanya kwa hii bajeti mpya sasa iliyosomwa juzi bungeni na asante sana daktar jitihada na kiukweli harakati za serikali katika maboresho ya sekta ya kilimo yapo wazi na ayahitaji mtu mpaka vile labda amelani gani mm-hmm. ndio aweze aone hizo jitihada na mipango mizuri lakini wakati mwingine tunaona kwamba wananchi wanakuwa kikwazo kwa sababu wenyewe ndio wanakuwa pia chanzo cha uharibifu wa hii miundo mbinu mimi nimeshuhudia baadhi ya mabwawa kiukweli ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kusaidia kilimo lakini wakati mwingine wanakuta mifugo inakunywa humo humo wakati mwingine tena yale mabwawa ya matope yanajaa wakati mwingine inakopa shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinaharibu tena yale mabwawa ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kilimo sasa hili uoni kwamba linakuwa kikwazo kikubwa sana katika jitihada za serikali ambazo ni nzuri za kukuza sekta ya kilimo. Eh hey, asante ndugu mtangazaji. Hata zile skimu za umwagiliaji zinaonyea wakati mwingine wananchi wanaambiwa waunde vikundi wasimamie lakini kuna kuwepo na changamoto wakati mwingine usimamizi mbovu wananchi. Hey, ni kweli ndugu mtangazaji. Huwa tuna kauli tunatumika kwamba maendeleo mm. ni shirikishi. Ndio. Kuna kitu serikali nafanya kwa ajili ya kuwezesha Ndiyo. Kuna kitu sisi wanufaika tunatakiwa tufanye. Yaani ule uwajibikaji. E, ni kweli yapo maeneo ambayo serikali imewekeza nguvu nyingi sana. 
lakini uendelevu wake kidogo unakuwa ni changamoto. Aa, ipo lakini sasa tunachoshauri sasa hivi mm. na maeneo mbalimbali ni elimu kuendelea kuafikia wakulima. Ndio. Kwanza kujua e, hii scheme ili bwawa hichi kisima ambacho serikali imewekeza pesa nyingi ni kwa manufaa ya sisi wakulima. Ndio. Kwa hiyo e, hiyo uelewa wa pamoja kwa wakulima ni wa muhimu sana. Elimu zaidi iendelee kuafikia wakulima ili kuendelea kuvitunza hivi vilivyopatikana na kuvithamini. Na hiyo ndio itakuwa sasa njia moja wapo ya shukrani kwa serikali kwa kuvitunza hivi vilivyopo. Lakini pia tutakuwa tunaipa serikali nafasi ili kitenga pesa nyingine isurudi kwenye ukarabati huko. Ndio ndio ndio. Iende kwenye skimu nyingine, mm. mabonde mengine, mabwawa mengine ambayo hayajafikiwa ili mwisho wa safari iwe ni nchi nzima tuweze kufikia malengo ya umwagiliaji. Na na naomba nisome pia hapa kidogo ni kwamba mheshimiwa eh Usini Bashe Juzi pia amebainisha kwamba tume imefungua ofisi 121 za umwagiliaji za wilaya ambazo ni sawa na 82.87 eh, ya lengo la kuajiri watumishi wapya 320 ambao wamepelekwa katika ofisi za umwagiliaji za wilaya kusimamia miradi ya umwagiliaji na imenunua magari 53 sawa na 135.5 ya lengo kwa bajeti ile ile ya thamani ya shilingi bilioni 8.34 kwa ajili ya kuimarisha ofisi za umwagiliaji za wilaya na imenunua mitambo 15 sawa na 125 ya lengo na magari makubwa heavy trucks 17 kwa bajeti ile ile ya thamani ya shilingi bilioni 15.6 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa mbinu ya umwagiliaji sasa hizi ni jitihada kubwa kama nilivyosema na bado nafikiri wananchi wanatajiwa wanatakiwa kuzingatia kwamba serikali ni kodi zetu na wamepeleka kule kwa wananchi na pia wasimamie. Sasa e, tunafanya nini sasa katika kuhakikisha kwamba ndio hii ipo lakini pia kuhakikisha kwamba basi ile mvua ambayo tunapewa na Mwenyezi Mungu kuna jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kulinda mazingira na vitu kama hivyo. Pengine wewe kama mtaalamu pia hapo unawashauri nini wananchi? ili sekta ya mwagiliaji na pia iendelee kuboresha kilimo. E asante ndugu mtangazaji. Ushauri wa kwanza wakati serikali inaendelea kuboresha hii miundombinu ya umwagiliaji. E scheme zetu mabao na kadhalika. Wakulima ambao ni wanufaika. Ndio. Wawe ni mabalozi wa kwanza kwa ajili ya utunzaji. Mm. Lakini na kulinda na kuhakikisha e, hii miradi na kuwa niendelevu. Kwa maana ya kwamba wafanye kazi kwenye vikundi Ndiyo. na pale panapowezekana e, inapoonekana vile vipuli na kadhalika ule tunasema e, ukarabati mdogo mdogo ndio na uwezo wa kuvifanya hivyo vitu ili hii miradi mikubwa iendelee kuwa endelevu. Lakini cha pili e, tunasema wa, watumie kilimo ambacho tunasema kinatunza ule unyevu mm. shambani ili e, yale maji tunayoyatoa kwenye umwagilia hii yanapokuja kwenye maeneo yetu ya mashamba basi itumike vizuri matumizi sahihi e, kuna teknolojia mbalimbali ambazo zinasaidia kutunza unyevu shambani badala ya kupoteza mm. mikakati yote hii waitumie kufanya kazi kwenye vikundi jambo la muhimu sana ili wajitengeneze katiba za kwao. Naam. E, zile katiba zinatoa kabisa maelekezo ya nini kifanyike kwenye kikundi hicho ambacho kiniwanufaika wa scheme fulani. Mm. Wafanye nini na kadhalika. Kwa hiyo hii ni ya muhimu na ndio maana kuna sehemu ya ushirika. Ushirika kule unaendelea kuhakikisha vikundi hivi basi kama vipo vinakuwa e, vinahuishwa au vinaimarika zaidi kama vipo vinaendelea kuanzishwa vikundi vingine ili kuwe na, na kauli ya pamoja kwa ajili ya maslahi mazima ya miradi hii na kwa ajili ya kuongeza tija. Na mnashukuru sana. Lakini naendelea tukupa dondoo mtazamaji ni kwamba kwa mujibu wa uh, waziri Bashir ni kwamba sekta ya kilimo kwa mwaka 2021 ilikuwa kwa asilimia tisa ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia tisa mwaka 2020 E, vile vile e, sekta ya kilimo imechangia 26.1 katika pato la taifa huku ikitoa 
ajira kwa wananchi wa wastani wa 65.6 na kuchangia 65 malighafi za viwanda na 100% ya chakula nchini. Hizo ni baadhi ya dondo e, katika yale ambayo alieleza waziri Bashi hivi karibuni. Dokta, twende katika eneo la ugani. Naam. Kwenye eneo la ugani e, hivi karibuni vilitolewa pia vifaa. Mheshimiwa wa Rais katika kuboresha hilo na wakati akiingia madarakani pia katika hotuba zake za awali kabisa alisema kwamba tutajikita pia katika kupeleka wataalamu wengi vijijini wasaidia wakulima mbinu za kilimo, utafiti, taarifa wazipate kwa uhakika na wakae kule kule. Asa <laughs> daktari ila maafisa ugani lenyewe wanaliongeleaje pia karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Katika maeneo muhimu yanayosaidia kupeleka teknolojia kwa mkulima hmm. moja kwa moja ni iki kiungo iki Na. afisa ugani hapa hawa wataalamu wa kilimo ndio hawa kwa structure ya wizara ndio wamewekwa pale kwa ajili ya kupokea teknolojia mbalimbali mbali, kutoka utafiti na kadhalika wao ndio daraja la moja kwa moja na mkulima ndio e, kwanza tuanze kwa kuipongeza serikali na wizara kupitia uh, waziri mheshimiwa wa Bashe kwa kuhakikisha kwanza kuna hivi vyo tunaviita vyo vya kilimo nchini ndio ukarabati umefanyika na wapo vijana wengi kutembelea pale mati ukiliguru mm. na sehemu nyingine vyo zaidi ya zaidi ya 14 ukarabati na kuhakikisha vijana wanasoma pale hii yote ni kuandaa maafisa ugani. Lakini ukisha waandaa ndio sasa wapo kule. Wanahitaji nini? Serikali imeliangalia hilo. Mm. Hawa maafisa ugani ili waweze kufanya kazi vizuri ndio wanahitaji vitendea kazi. Mm. Serikali imeshatoa pikipiki. Ndio ndivyo kwa nasema hiyo, eh? Eh. Ukiangalia pale target ya serikali mm. ilikuwa ni pikipiki takriban 7 lakini utaona imetoa zaidi ya 5000 ya lengo lile na zote hizi kazi yake nini ni kumsaidia huyu afisa ugani ndio anayekaa kijiji fulani lakini anahudumia ana kata nzima atoke kijiji hiki aende kijiji kile kwa ajili ya kupeleka hiyo elimu na teknolojia mbalimbali kwa hawa wakulima ndio lakini pia ndani ya kijiji mashamba ya wakulima huwa yako sehemu mbalimbali inamwezesha huyu afisa ugani mm-hmm. akiambiwa na mkulima mahali fulani kuna jambo ambalo hey. lina utata silijui ndio anaosha pikipiki anakwenda anakwenda pale anaangalia mm-hmm. akiona lina utata anawasiliana na mamlaka husika utafiti na kadhalika mm-hmm. kwa pamoja tayari ufunguzi unapatikana mkulima anakuwa amefikiwa kwa hiyo serikali imewawezesha wagani kwa hivi vitendea kazi pikipiki lakini pia Ndiyo. kuna kuna hizi skana kwa ajili ya, ya kujua afya ya udongo mm. e, kuna vishikwambi kuna hizi kompyuta kuna printer na kadhalika vyote hivi serikali imeviangalia na imesha vitekeleza kwa kiasi kikubwa cha kutosha na itaendelea kutekeleza kwenye bajeti hii iliyosomwa juzi kwa eneo hili ni la muhimu sana lakini kuna 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 swala la ujenzi wa nyumba zaidi ya nne Kwenye hotuba ya ya mheshimiwa waziri wa kilimo mheshimiwa Bashe hii ya juzi imetaja kabisa. Kwa sababu inafika mahali afisa ugani anakosa kwa kukaa. Yeah. Eh, kwa hiyo mheshimiwa Bashe ameshalichukua ameshali hilo katika hotuba hii ya juzi ambayo itaanza kutekelezwa 2023 2024. Utaona pale kuna nyumba zaidi ya nne za maafisa ugani zitajengwa. Sasa mpango huu ukiendelea na mwaka mwingine nyumba kadhaa nyumba kadhaa tutakuwa tunaendelea kuwawezesha maafisa ugani ili wafanye kazi iliyo kusudiwa vizuri pasipokuwa na shaka. Ana pikipiki e, ana ana hizi skana kwa ajili ya kuangalia afya ya udongo e, wamewezeshwa hivi vishikwambi hivi na printer na kadhalika haya yote yanamwezesha aweze kufanya na kazi vizuri eh na kukaa kule na kukaa kabisa kule tunaona ona mjini wa kijamii <laughs> kuna, kuna hiyo ya kusema sasa kule kijijini hakuna nyumba kwa hiyo kwa hiyo anafika mara anaangalia 
palipo changamka pale ndio anapanga anafanya nini sasa mpango wa serikali kujenga nyumba kule utawafanya maafisa ugani amepewa nyumba hakuna kisingizio amepewa pikipiki hamna kisingizio kishikwambi kwa yote yataenda kuongeza e, utendaji kazi wa hichi kiungo muhimu sana maafisa ugani nakumbuka wakati fulani mwa bwana bibishamba bi, bi, bi na bwana shamba kipindi kile tupo wadogo tu kwa tunaona sana mashambani wanakaa kule wanakaa hata muda mrefu na kanawa kijijini kwa mambo yalikuwa mazuri sana tazamaji bado nipo na dr Paul Saidia Mkurugenzi wa Taru Kiliburu Sambamba pia ni mratibu wa zao la Pamba kitaifa. Tupo naye kwa siku katika kipindi cha tongea siku tukiangalia jitihada za kukuza sekta ya kilimo nchini Tanzania tukirejea e, bajeti ya kuelekea sasa 2023 2024 ya kilimo. Sasa kuna baadhi ya watu wameona tazama kwa hivi sasa ni warusi sasa mpige simu tuweze kuongea moja kwa moja na wa kwanza ni huyu hapa habari za wakati huu. Mtazamaji habari za asubuhi. Halo? Naam, tupigie simu sasa kupitia namba 0688817818. Piga simu moja kwa moja, tuambie jina lako ni nani, unapiga simu hiyo kutoka wapi na utupe maoni yako kama una swali kwa dokta hapo basi yataribu moja kwa moja. Lakini yale ambayo tumepanga yakiwa ni eneo la utafiti, umwagiliaji, ugani, ameeleza kwa kina kwa hiyo tupigie simu wewe mwenyewe pia utuambie ambao unafahamu kuhusiana hiki ambacho nakijadili kwa siku ya leo. Lakini pia kama una maoni mafupi unaweza ukaandika pia kwenye ujumbe mfupi na yeye pia nitaupa nafasi kubwa kwa sababu ni sehemu ya kipindi hiki. Dokta wakati tukisubiri simu na pengine ujumbe mfupi kutoka kwa wanaotazama kwa hivi sasa naona kuna mtazamaji wetu hapa. Habari za asubuhi. Halo? Habari za asubuhi ndugu yetu. Halo? Naam, eh kwa bahati mbaya huyo watu msikilize huyo. Habari za asubuhi. Na tupigie simu na nenda moja kwa moja kwenye mjadala huu tuambie jina lako ni nani simu unapiga kutoka wapi na kama uwezi kupiga simu basi tuandikie ujumbe wako mfupi e, tutausoma hapa tukiwa bado na daktar huyu hapa mwa tumsikilize habari za asubuhi Na mtazamaji habari za asubuhi Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tunaomba maoni yako tafadhali Na, e, sasa dokta wakati tukielekea ukingoni na simu naona kama zinaleta shida lakini kama tukipokea itakuwa sawa kuna eneo jingine la mbolea pamoja na mbegu ligusia kidogo na haya maeneo vipi Asante sana ndugu mtangazaji Aa, kwa upande wa wa mbolea na mbegu ndio nianze na mbegu ndio karibu e, utaona katika bajeti ile ya 2022-2023 ndio serikali litenga takribani bilioni 43 watu msikilize huyu habari za asubuhi habari za asubuhi salama unaongea na amani kwa msore silvanus niko mkolani mwanza kutoka mkolani ndugu silvanus karibu sana kwenye kipindi kwanza ni kupongeze na kupongeze mtangazaji kwa vile ambavyo mnatusaidia wananchi kutoa maoni mmeboresha lakini vile ambavyo tunakimbizana na hoja kuhusu masuala ya muhimu jana umeona hata kwenye bunge letu mswada wa kichwala la kilimo watu wanaipigia kelele mimi ninachokifikiria kwa sababu cha kwanza kwamba serikali yetu siamini kama wako serious na swala la kilimo. Kilimo ndio utimgongo tunavyosema wa wananchi. Leo naona nchi yetu tumnakimbizana mpaka mchele imefika vitatu tano Lakini kuna sehemu tunaona kuna sehemu ambapo wajawa wa serious kwa sababu wana, kwa mfano mkoa mwanza wanasema wana, wana, wameleta wanaleta fedha kwa ajili ya kilimo cha cha umwagiliaji. Lakini hata ukiangalia Mwanza ina mkoa ambao wako tayari kwa kilimo wana, 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 wana maeneo na wanapambana kweli kweli lakini kweli serikali imewekeza au kwa sababu wako bungeni pale wanaongea wakishamaliza wanaondoka hata wewe mtangazaji na nani aliyopo studio sasa hivi anaweza katushaidiaje kwanza kama vile kweli kama serikali na mikakati ya swala la kilimo kwenye majimbo yetu haya je hii kitu wako nao serious na mimi ni sema tu serikali awamu ya sita nimeona wameongeza bajeti kama kweli watu wako serious kwa sababu ya kilimo chetu 
Mimi nilitamani kweli wao is serious. Leo leo mchele kuzo 3000 wakati serikali ipo wanaona na, na, na wanasema tunapeleka vijana ya, me, lakini mwanza hapa tunapotoka ukienda Sengerema ukienda wapi kuna maeneo mazuri kweli watu wanaweza wakawekeza. Mimi niombe serikali kama kweli tuko serious na swala la kilimo na fedha wamemwaga pesa serikali wame asita imemwaga fedha kwenye kilimo na bajeti imeongezeka kweli wawe serious tupeleke vijana kazini tusimbaki tu na wale ambao tumesema serikali imepeleka watu Dodoma sasa yes wale wako Dodoma walioko Mwanza walioko Kagera kule walioko maeneo ya Morogoro mimi nitamani kwa sababu kuna wadau wamesema hata wao wamesema wanachelewesha mbolea. Mbolea kilimo wale watu wanaandaa na kilimo mwezi wa saba Mbolea inakuja mwezi wa tisa Wanakuambia kaweki tayari umeshaharibu. Yaani wengine wamesema wanatoka kwa mfano mtu anatoka anatoka mkoa wa Mwanza huko ndani ndani wanambia aje mjini kufata mbolea. Mimi nilitamani wasogeze huduma kwa jamii kama kweli serikali iko tayari watusaidie kwenye swala la kilimo. Nchi imeyumba sasa hivi kwa sababu watu wanalalamika baadhi ya maeneo. Sasa chakula bei iko juu. Lakini sasa serikali ikiwa serious kwenye kilimo nchile tukinunua 1200 hata kama vitu vingine vitakuwa hivi watu hawatapata shida. Kwa hiyo mimi niseme tu wanaosaidia mheshimiwa rais waziri anapambana tumsaidie kwa dhamira ya bahati kama kweli tuko serious na bajeti imepita tuone hao wanaosema tumeona pikipiki zimeletwa kwa ofisi za ugavi na mbolea zije kwa wakati mbegu zilizo kwa wakati ili kusudi watu wakitaka kwenda site kweli twende naam asante sana ndugu yetu nashukuru sana kwa maoni yako mazuri sana tunashukuru sana asante ubarikiwe nawe pia naam asante sana Silvanus kutoka pale kutoka eh, pale mkolani tumsikilize mwingine habari za asubuhi Habari za asubuhi unaitwa nani? Upo wapi? Tunaomba maoni yako tafadhali. Mm, hapa ni Anthony Francis hapa wilaya ya Bushiti kidogo. Ni mkoa gani? Eh, ni mkoa wa Shinyanga. Karibu sana, tunaomba maoni yako ndugu. Eh, maoni yangu ni kwamba kwa kuhusu kwa hiyo mada mnayoongea ni nzuri sana, lakini kufuatana na taratibu iliyopo kwamba hapo tukaka inajitahidi. Kwanza kuangalia kwenye pande wa mbolea. Mbolea yenyewe kwanza ina kini na lazima kufuata kwenye kwenye wilaya ambayo iko mbali sana hata kama ikilinganisha na mkulima mmoja ambaye ni mdogo mdogo labda anapata labda kilomita 60 na ile kufuata una fikiri atafanikiwa haitafanikiwa alafu kwa jambo jingine naweza nikasema kwamba hawa wa ndani ukiingia hata vijijini kabisa unaweza kukuta kwamba <coughs> hawaonekani kabisa yani tuseme labda kwa yule mjumbe aliyesema kwamba labda ni kwa sababu ya nyumba kukosekana katika yule mna shanga mishahara kwa wanapokea sasa mimi kwa ushauri wangu ilikuwa naomba ni kwa kwamba mbolea iwaishwe hivi kwa kipindi kinachotakiwa sasa na wapunguze kama hiyo inafikia kwenye kata itakuwa ni wafadhali sana kwa mkulima nilikuwa na ombi langu hilo asante sana kwa maoni yako mazuri tunashukuru asante sana ndugu ya kazi njema ai asante naona tumsikilize tum huyu wa mwisho habari za asubuhi Naam, eh naomba sasa maoni hayo ya mengine basi nitayasoma au kinielekea hapa kwenye wimbo wako mfupi. Dokta, tuna dakika chache, tuna takriban dakika 4 tuweza kuhitimisha kipindi. Karibu sana. Kuna ila mbolea kupatikana mjini tu lakini watu wanakaa mbali, kuna jingine la mafisa ugani, kuna jingine la bei za vyakula zinapanda, mfano mchele mpaka sasa hivi 3000 3500 karibu. Asante kwa wala utamalizia. Nashukuru sana. Uh, kwanza tukiangalia kwa nini bei zinapanda. E, wachumi huwa wanatuambia hitaji la bidhaa ikisha kuwa kubwa sana upatikanaji ukiwa mdogo unapelekea bei kupanda e, utaona e, msimu unaoisha huu mvua maeneo mengi zilikuwa za shida ukipita walioko Shinyanga hapo kuna mabonde ya kuelekea kule nzega hapa katikati hapa kuelekea kama na sehemu nyingine mpunga kwa kweli haujatoka vizuri hii inapelekea uh, bei kuwa, kuwa juu lakini hilo tunaamini mamlaka inaendelea kufanyia kazi. Swala la mbolea hili swala la mbolea ni jambo la muhimu sana. Ambapo wizali imefanya jambo zuri. Paka sasa hivi ndugu mtangazaji wakulima zaidi ya laki nane wamenufaika na mbolea ya ruzuku. Changamoto anayoisema ni sahihi upatikanaji wa mbolea kuchelewa ambapo okay. kwenye kwenye mjadala wa bunge siku mbili hizi ni kwamba mbolea itabidi ziwahi. Ndio. E, kitu kingine ni ombi la kuhakikisha mbolea zifike kule kwenye kata. Mm. Mimi nina liunga mkono ambalo naamini mheshimiwa waziri atalifanyia kazi 
utakuwa na mawakala kwa kiwango kile. Naamini litafika upande huo hii tuhakikishe hizi pembejeo wanazipata kwa, kwa urahisi, kwa mapema na kwa wepesi maeneo yao yale yale. Na maana ni mengi anasema huku Kilombelo baadhi ya maeneo kuna panya hasa kilimo cha kumwagilia ni shida Joshua Msigwa, Mangula, ya mwingine anasema anasema mimi swali langu nauliza kanuni sahihi za uyano wa mbolea na udongo kwa kilimo cha mboga mboga nyanya naitwa po kutoka Kahama. Sasa maoni ni mengi lakini walau kwa haya ambayo tumeyapata e, yanaweza kakisi yale mengi ambayo watazamaji walikuwa wanayafuatilia. Dr. kwa dakika moja la mwisho tuitimishe. Asante sana. Uh, kwanza tunasema wakulima wajenge utamaduni wa kutumia mbegu bora. Mbegu bora ni ile ambayo ubora umeshaboreshwa ni bora imesha kikiwa na tuna taasisi inayodhibiti ubora toski imeshajilidhisha na tija yake inajulikana lakini pili kwa kulima kufuata kanuni za kilimo bora kuanzia kupanda wapandeje lakini matumizi sahihi ya mbolea kama alivyoulizia hapo kila zao lina viwango vyake vya mbolea pamba ina viwango vyake mahindi viwango vyake na kadhalika ni ombe wa kulima kwa kisha na watumia maafisa ugani kwa sababu taarifa hizi huwa tunazisambaza mpaka kwa maafisa ugani ili kujua kila zao lina uyano upi wa mbolea na dr Munda Sirafiki na tunajiunga hivi punde na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kuangalia yanayoelekea yanayoendelea huko nikushukuru sana asante sana na mtazamaji nilikuwa na dr Paul Saidia ambaye ni mkurugenzi wa tari ukiriguru pia mratibu wa zao la pamba kitaifa tumekuwa naye na ametoa ufafanuzi mzuri sana na kama kuna maswali kuna maoni mengine unaweza kuendelea kuniandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba hiyo hiyo pia kwenye mtandao wangu wa WhatsApp pia Facebook na Instagram kuleta ji moja kwa moja. Kwa niaba RJ Class Furniture pamoja na Fred Fashion na wote walio shiriki katika kipindi kwa sikio yake hapo Ana Charles pamoja na Paul. Mimi naitwa Bernard James Asante tukutane kesho katika kipindi cha Tongee Asubuhi.